हमें रिवर बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे भाई रिवर बोर्ड प्रॉब्लम को अब चाहे एन अदर केस था टाइम टेकन बाय शॉर्ट स्टूडेंट लाइव एडिंग लिखा था टाइम टेकन टाइम टेकन बाई सर्ट स्टूड हिजो हमें मिनीम टाइम को कंडीसन हे आज हमें सल्व करने को सर्टेस्ट रूट बा रिवर क्रस करना कति टाइम लगता तो सपोज कर यो रिवर भो ओके सर्टेस्ट रूट बने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लाइन भू अब यहाँ देखि यहाँसम को पार्ट ठीक लिवर को भेलोसिटी कीआर भेक्टर मैं सपोज करें रिवर को भेलोसिटी भो भीआर भेक्टर अब हिजो हम सल्व करें जस्ते के ए स्टार्ट कर बी में सके सर्टेस्ट रूट को मतलब ए बाट ट्रावल कर बी में अब ए बाट स्टार्ट कर यदि बीम पुग्न सीधा बी तीर नई एम कर डुंगा चलायो जान ही सकते हैं खोला ने बगा कतई सी पॉइंट तीर पुर्यावने रहे तो यदि ए बाट ट्रावल कर बी में पुग्न बोटिंग खोला को उल्टोपटी योग डाइरेक्शन में कति बोटिंग ये हमी जहां पुग्न तीर एम करने नहीं है ये छुट्टे एट पॉइंट तीर हमें एम कर सी पॉइंट तीर इस अब बोट को भेलोसिटी योग डाइरेक्शन में गए दिस इज भेलोसिटी अफ बोट अब यहाँ एट पारोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दी पारोग्राम तो अब रिजल्टेन्ट चाहिए सर्टेस्ट रूप में पढ़् पर्च तो दिस इज द डाइरेक्शन अफ फ्लो अफ रिवर दिस इज भेलोसिटी अफ के भाई दिए रिवर तो यहाँ के भैया बोट ले एम कर भिवी भेलोसिटी योग डाइरेक्शन में बोट ले एम कर एंगल में तो यो एंगल सपोज कर दिए मैं दिस एंगल इज अल्फा यो अल्फा एंगल में बोट ले एम गए तब इसमें चाहिए के भाई दियो बोट एलोंग एसी जाने खोज्ते रिवर ले अब यहाँ पैलोराम कंप्लीट करे यहाँ एवं डी पॉइंट मैं राख दिए बोट कत जान खोज्ते एलोंग एसी रिवर को भेलोसिटी कता से एलोंग एडी अब बोट र रिवर को भेलोसिटी को बीच में एंगल अप्टिज एंगल रो दुटा को भेक्टर एडिशन भर रिजल्टेन्ट एलोंग एबी पर्न पर्च रिजल्टेन्ट मस्ट बी एलोंग एबी को मतलब ये अप्टिज एंगल में बोटिंग यो अप्टिज एंगल में बोटिंग एंगल नाइन्टी डिग्री प्लस अल्फा भाई तो अप्टिज एंगल में बोटिंग गए दुईटा को रिजल्टेन्ट चाहिए सर्टेस्ट रूट में पार्न पर्ने रहे रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भी सपोज कर दू रू बी जान कति टाइम लगे तो सपोज कर टाइम टी छो टी को भैल्यू हमी फाइंड आउट कर तब टाइम निल्न यहाँ यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी क्यों तो क्याकुलेट कर व्हाट विल बी दिस रिजल्टेन्ट भेलोसिटी क्यों यही रिजल्टेन्ट ले एलोंग एबी लगी राख्या ए देखि बी तीर लई जाने काम यही रिजल्टेन्ट ले रिजल्टेन्ट हमें जसरी हो फाइंड कर रेक्टर टपी को कंसेप्ट अनुसार भेक्टर क्वांटिटी हमें प्यारल ट्रांसफर ग्यौं क्याकुलेसन में कुछ चेंज होते हैं भेक्टर क्वांटिटी कैन बी ट्रांसफर्म्ड प्यारल तब भेक्टर प्यारल ट्रांसफर कर मिले तो एलोंग एडुज एडी जो भीआर भेक्टर छ यो भीआर भेक्टर प्यारल सीफ्ट कर सीबी में राख मिले भेक्टर क्वांटिटी कैन बी ट्रांसफर्म्ड प्यारल तो भीआर मैं प्यारल सीफ्ट कर यहाँ राख दिए ओके अब यह राइट एंगल ट्राइंगल छो राइट एंगल ट्राइंगल में हेर यो राइट एंगल ट्राइंगल में हेर हाइपोट न्यूज में भिबी छ यो राइट एंगल ट्रैंगल में हाइपोट न्यूज में भिवी छ परपेन्डिकुलर को भीआर छेस हमी एबी मन सकते जो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी तो फर्स्ट में तो भी को तो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हो तो कुरो नोट करो भी वैक्टर को क्यों इट इज रिजल्टेन्ट इट इज रिजल्टेन्ट 
velocity. Rabaki that heights of BB one echo velocity of boat or BR one echo velocity of Kyo, river. Our first man, Miliki calculate Gornu Parnetsa Yanida. First man, Miliki calculate Gornu Pario. Along AB, your shortest route where is Anakolagi. Along AB, your shortest route where is Anakolagi. Kothi angle ma boating Gornu Parsa. You AB Sita Kothi angle ma boating Gornu Parsa. You Alfaco value Nikanu Pario. Hey, the Yamali Leke. Let alpha be angle with AB. Along AB jana ko lagi AB sita kati angle ma hamile boating karnu par saath yo find karnu pariyo. Hey, ta yo kasar nikalne ta yo right angle triangle tim lai thay cha yo right angle triangle ma era sine alpha wane ko perpendicular by hypotenuse lekhna sakin cha perpendicular by Hypotenuse. The yah hami ki lekhna sakso sine alpha is equals to perpendicular ma chahi br sa hypotenuse ma chahi velocity of boat sa hypotenuse ma velocity of ke baidiya boat. This implies that <coughs> alpha will be sine inverse br by bb la. The yah tha hai sakyo. The exam ma objective question banana kiri. Your river ko velocity din cha or boat ko velocity din cha. River ko velocity diyo or boat ko velocity diyo wale. A B C ta kati angle ma boating gariyo wale opposite bank ma puksa. The yo formula use gardi ne. Alpha wale ko sine inverse B R by kya unne reisa B B unne reisa. Ab koi ek ay stream si ta kati angle ma boating garnu parsa. So din cha. The stream wale ko yo river ko velocity le amle stream manjo. River ko velocity le ami kya lagso. Stream legs away the river co velocity time is stream over an epathy. You be our sitakoti angle of boating or nobody. The ninety plus alpha, you know, new angle the already ninety is hot is a test for the extra cotisa alpha. The be our sitakoti angle of boating or no person, then this will be ninety plus alpha. Is a little bit right. The yama leg into next point one angle between VR vector and bb vector is equals to 90 degree plus alpha huncha tara yesai lai hamile further lekhe ho 90 degree plus alpha tara yo bb vr lai hamile stream pani bhanchu hai vr bhaneke ke ho stream ho stream flow of water lai stream bhancha ta 90 degree plus alpha ta alpha bhaneko sin inverse hami ke lekhna sakchu vr by bb lekhna sakchu la ta yaha samma bhayo aba time kasari nikalne ta time nikalnu cha bhane अब टाइम हामीले कसरी निकाल्ने त टाइम निकाल्नको लागि पहिला त्यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति छ त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो त हेर यहाँ यो राइट एंगल ट्रायंगल मा पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दै रिजल्टेन्ट भेलोसिटी एक स्टेप मै आउँछ यो भीबी बोट को भेलोसिटी हो हाइपोटेन्युज मा छ रिजल्टेन्ट यो साइड मा छ र भीआर भनेको यो साइड मा छ हेर त त यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ तीनटा साइड मा यो वेलोसिटी हरु बाट राइट एंगल ट्रायंगल बनेको छ त यो हाइपोटेन्युज हो यो दुईटा मध्ये परपेंडिकुलर र बेस सही नि हो त पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दियो भने vb स्क्वायर इक्वल्स टु vr स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यसमा राइट एंगल ट्रायंगल युज गर्न मिल्छ त यो पाइथागोरस थ्योरम युज गर्न मिल्छ त पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दियो भने हामी के लेख्न सक्छौ vb स्क्वायर इज इक्वल्स टु v स्क्वायर प्लस br स्क्वायर लेख्न मिल्छ त हामीले यही रिजल्टेन्ट v फाइन्ड गर्नु पर्ने हो त दिस इम्प्लाइज दैट रिजल्टेन्ट v क्यान बी रिटन एज vb स्क्वायर माइनस br स्क्वायर यो पाइथागोरस थ्योरम बाट यो रिजल्ट आयो अब यो आइ सकेपछि अब टाइम निकाल्न त के गाह्रो छ र त s इक्वल्स टु ut फर्मुला युज गर्दै त s भनेको त्यो ab भयो अघिको फिगर को रेफरेन्स मा u भनेको त्यो रिजल्टेन्ट भयो इन्टु t त दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल्स टु ab डिवाइडेड बाइ b लेख्न मिल्छ त अब ab भनेको त विड्थ अफ रिवर हो त यसको सिम्बल हामी s लेख्न सक्छौ त s डिवाइडेड बाइ b भनेको दिस विल बी vb स्क्वायर माइनस br स्क्वायर त यो फर्मुला भयो टाइम टेकन बाइ शॉर्टेस्ट रूट त शॉर्टेस्ट रूट बाट जान कति टाइम लाग्छ त्यसको फर्मुला भयो s डिवाइडेड बाइ रूट अंडर vb स्क्वायर माइनस br स्क्वायर त एकचोटी माथि बाट हेर हामीले आज स्टार्ट गरेउ टाइम टेकन बाइ शॉर्टेस्ट रूट त शॉर्टेस्ट रूट मा हामीले ए बी सी त अल्फा एंगल मा बोटिंग गर्नु पर्छ अनि बल्ल शॉर्टेस्ट रूट बाट पुग्छ 
अनि पहिला त यो अल्फा कति हुनु पर्छ अल्फा को क्याल्कुलेसन हामीले गर्यो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को युज गरेर अनि वाटर को स्ट्रीम्स त कति एंगल मा बोटिंग गर्यो भने सर्टेस्ट रूट बाट पुग्छ त 90 डिग्री प्लस अल्फा भयो यसको भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गर्दियौ अनि त्यसपछि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हामीले निकाल दियौ पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर र सर्टेस्ट रूट बाट लै जाने काम त त्यही रिजल्टेन्ट ले गरे हामी सर्टेस्ट रूट बाट यही रिजल्टेन्ट भेलोसिटी ले ट्रेभल गराइराखेको छ र सर्टेस्ट रूट भनेको ए बी छ ए बी को लागि रेस्पोन्सिबिलिटी यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी छ त यहाँ बाट हामीले टी केही यस्तो फर्म मा आयो र यसमा चाहिँ यो वी को भ्यालु हामीले के गर्दियो सब्स्टिट्युट गर्दियो र यो थियो रिभर बोर्ड प्रब्लम को सर्टेस्ट रूट वाला केस थियो अब यसमा बेस्ट म एउटा क्वेशन दिन्छु अनि क्वेशन मल्टिभाइज हुन्छ यही कन्सेप्ट अब क्वेशन मा त जस्ट डाइरेक्ट हामीले फर्मुला युज गर्ने हो ल यसको क्वेशन लेखौ त वेलोसिटी अफ बोट अफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 मिटर पर सेकंड एंड रिवर इज फ्लोइंग एट 3 मिटर पर सेकंड हिजो कोई क्वेशन को डेटा म लिदै छु है तर सोध्ने चाहिँ अलग फरक कुरा सोच्छु यसमा इफ 100 मिटर बी विड्थ अफ रिवर देन फाइंड एंगल विथ स्ट्रीम देन फाइंड एंगल विथ स्ट्रीम फॉर शॉर्टेस्ट रूट ठीक शॉर्टेस्ट रूट बाट जानको लागि स्ट्रीम भनेको रिभर को भेलोसिटी सित कति एंगल मा बोटिंग गर्नु पर्छ भनेर सोध्यो ए अप्सन 37 डिग्री बी अप्सन 127 डिग्री सी अप्सन 53 डिग्री डी अप्सन 143 डिग्री द सल्भ गरौ त कति निकाल्छौ जस्ट फर्मुला बेस्ड क्वेशन छ फर्मुला अघि हामीले निकाली नै सकेका थियौ ओके लायरा वेलोसिटी ऑफ बोट ओके मैग्नीट्यूड मात्र लेखौला वेलोसिटी ऑफ बोट दिएको छ 5 मिटर पर सेकेन्ड वेलोसिटी ऑफ रिवर दिएको छ 3 मिटर पर सेकेन्ड र खोलाको विड्थ विड्थ अफ रिवर इज 100 मिटर अनि सोध्यो एंगल विथ स्ट्रीम कति हुनु पर्छ भनेर त भक्करै हामीले सल्भ गरेका थियौ एंगल विथ स्ट्रीम को फर्मुला 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स वी आर बाइ वी बी थियो यही न फर्मुला त्यसमा राख्दे 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स वी आर त वी आर भनेको कति छ 3 वी बी भनेको कति छ uh, 5 त साइन इनवर्स 3/5 भनेको त यो त 37 डिग्री हो त 90 डिग्री 37 डिग्री भनेको 127 डिग्री द आन्सर को मतलब स्ट्रीम सित 127 डिग्री मा बोटिंग गरियो भने यो सर्टेस्ट रूट भएर पुग्ने रहेछ यसमा मैले अर्को टेल क्वेशन जोडे नेक्स्ट टेल क्वेशन के छ फाइंड टाइम टेकन by shortest route shortest route aba shortest route bata opposite bank ma pugna kati time lagcha bhanera sodyo a option 20 second b option 25 second c option 15 second d option 10 second ta just formula based question cha era ta shortest route bhare time ko formula ke thiyo s divided by root under bb square minus br square thiyo formula 
यस भने को 100 मिटर दिएको छ भी भी स्क्वायर को मतलब 25 भयो भी आर स्क्वायर को मतलब 9 भयो त यो भने को 100 डिवाइडेड बाइ यो 25 माइनस 9 भने को 16 हो 16 को स्क्वायर रूट भने को 4 हो त यो कति भयो 25 सेकेन्ड लाग्छ भेरी सिम्पल थियो भनेपछि यसमा सोल्भ गर्दा खेरि क्वेशन गाह्रो हैन आफुले मेन कन्सेप्ट जुन फिगर मा जुन कन्सेप्ट थियो त्यो आफ्नो माइन्ड मा हुनु पर्यो र फर्मुला याद हुनु पर्यो अब फर्मुला मात्र याद भएर पनि भएन कुन टर्म कुन बेला कुन फर्मुला युज गर्ने हो त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ आफुले आउनु पर्यो त्यसको बेसिस मा यो प्रब्लम त केही पनि छैन यति क्लियर भने त ओके ल यो त सक्यो अब कुन च्याप्टर हो भने त कमेन्ट मा लेख त मेकानिक्स मा के बाकी छ अब दुईटै सेक्सन मा मिल्ने गरी कुन च्याप्टर छ त्यो भन्नु पर्यो एउटा मा त प्रोजेक्टाइल लेख्दै छौ ग्रेविटेशन लेख्दै छौ हाइड्रोस्टैटिक्स पनि लेख्दै छौ क्यापासिटर पनि लेख्न थाल्यो अब रोटेशनल मोशन पाले पालो सबै च्याप्टरको नाम लेख्न थाल्यो ल पाखा मत्ती में ले अन म्यूट गर सु अनि मैले भन्ने किये छा तिमी अरू को सर हाइड्रो 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 स्टाटिक सुरू गर हाइड्रो स्टाटिक सुरू गर छोटा मात्र बोलाउँछ स्टैटिक्स हाइड्रोस्टैटिक गर्दिन सर प्लीज हाइड्रोस्टैटिक दुबईमा बाकी छ के हां सर हाइड्रोस्टैटिक सर प्रोजेक्टाइलहरु चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टाइल हो के भइसक्या छ के एउटा हार्मोनिक मोशन भएको छ सीएम वन मा ओके मैले अब हल्ला नहोस् भनेर सबलाई म्युट गर्दिया छु है हाइड्रोस्टैटिक जेस दुईटी सेक्सन मा मिल्छ त जुन कमन टपिक छ त्यो पहिला सकम है ओके अब सीएम5 मा बाकी भएको जुन टपिक हुन्छ त्यो छु सेक्सन छुट्याउनु पर्यो यसको एउटा मात्र उपाय छ अब सेक्सन जोडेपछि त कमन कुरोहरु पढ्ने हो एउटा सेक्सनलाई रिवाइज गर्न त मिलेन अर्कोलाई रिवाइज गयो भने अर्कोलाई बोर हुन्छ फेरि अब सेक्सन छुट्याउनु को लागि नेम मा अर्जी दिनु पर्यो अपील गर्नु पर्यो ल ओके अब हाइड्रोस्टैटिक्स मा आरौ बेसिक कुरोहरु बाट जाऊ पहिला फ्लुइड डायनामिक्स मा तीनटा च्याप्टर छ हाइड्रोस्टैटिक्स भिस्कोसिटी सरफेस टेन्सर र यसबाट क्वेशन सोधेकै हुन्छ फिक्स्ड हो यो पार्ट बाट 
अलगसम यही एटा यो टपिक जिस कहीं क्वेश्चन मिसाइन इस क्वेश्चन चाहिए सोधे हो फ्लूड मेकानिक्स ओके लाइड्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट में चाह प्रेसर के हो प्रेसर को बारे में बुझ प्रेसर ओके प्रेसर को नर्मल फोर्स बाय एरिया हो सीम्बोलिकली हम प्रेसर लाई पी लेख रही एफ लेखे तर कस्तो फोर्स परपेन्डिकुलर हो मैं यहाँ फोर्स को तल परपेन्डिकुलर को साइन दिया दिस इज परपेन्डिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया प्रेसर को नर्मल फोर्स मैं लेखे नर्मल को मतलब सर्फेस में नाइन्टी डिग्री में लग्न पर्यटन डिवाइडेड बाई के एरिया अब फोर्स पर पेन्डिकुलर छोर्स को सीम्बल मैं यफ नहीं लेखे डिवाइडेड बाई ए रोर्स को यूनिट के न्यूटन एरिया को यूनिट के मीटर स्क्वायर इसको यूनिट भो यो कि एकजना लेख् भाग लेख् कुन सेक्सन में भाग विशाल पौडेल ने लेख् ये भाई सक्या पढ़ी सक्या हो विशाल पौड़े लेख् भैस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो इस हम लेख पास्कल लेख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाइन ऊर्क सेक्शन में घुस पढ़े लूनिट के पास्कल ल ठीक है मैं ये दुईटे मिलद रहे ओके इसको यूनिट भो पास्कल तर ध्यान दिने प्रेसर निकालना खेल फोर्स चाहे सर्फेस परपेन्डिकुलर होने ओके अब मई इजापल्स दीदु मान यो एटा सर्फेस मैं सर्कल लिखे दुईटा लिये यो सर्फेस जस्तों सुक सेप को भाई मैं दुटा ओरिजेंटल सर्फेस लिये दिस इज अल्सो ओरिजेंटल सर्फेस दिस इज अल्सो ओरिजेंटल सर्फेस अब फोर्स में दुई तरीका लगा ओके ओके इसमें मैं के करें फोर्स लगता खेल सीधा इसी लगाए हई रो सर्फेस को एरिया कति ये सर्फेस को एरिया ए तर नेक्स्ट केस में यहाँ फोर्स लगता खेल यो भर्टिकल लाइन सित फोर्स इसी लगे इसी थीटा एंगल में फोर्स लगा हई तब यह दुटा में डिफ्रेस है इसमें फोर्स इसी लगे ये थीटा एंगल में ठीक सर्फेस को एरिया ए नई तर इस फोर्स डाइरेक्ट भर्टिकली डाउन लगे तो फर्स्ट केस में हेर त फोर्स सर्फेस परपेन्डिकुलर छ फोर्स यहाँ सर्फेस परपेन्डिकुलर तो फर्स्ट केस में प्रेसर को डाइरेक्ट हम एफ बाई ए लेखन सकते प्रेसर को डाइरेक्ट एफ बाई ए कंखा ने नहीं देखी रहा कि फोर्स ये सर्फेस कति एंगल में लगे नाइन्टी डिग्री में लगे तर सेकेंड केस में यू कैन नट राइट हेयर प्रेसर इज यफ बाई ए यो एफ बाई ए लेखियो यो रंग भैद यू कैन नट राइट हेयर प्रेसर इक्वल्स टू एफ बाई ए बिकज दिस फोर्स इज नट परपेन्डिकुलर विथ ए ए सी तो फोर्स परपेन्डिकुलर छो बेला में कसरी निकालने तो यो फोर्स कंपोनेंट में ब्रेक कर दौता इसको कंपोनेंट कति एफ कस्टिटा अर्क कंपोनेंट ये होरिजेंटल डाइरेक्शन में होगी एंड दिस विल बी एफ साइन थीटा तब मैं ये एफ साइन थीटा कंपोनेंट सित मतलब छाइन एफ साइन थीटा कंपोनेंट सित मतलब छाइन प्रेसर को लगी जो फोर्स परपेन्डिकुलर हो फोर्स मात्र यूज करने तो फोर्स मैं कंपोनेंट में ब्रेक कर सके एफ कस थीटा ये ए सी तो परपेन्डिकुलर तो यहाँ प्रेसर यदि हमें निल्न यू हेव टू राइट हेयर एफ कस थीटा डिवाइडेड बाई ए लेख् पर्च ठीक को मतलब यदि फोर्स एरिया सित परपेन्डिकुलर छो फोर्स डाइरेक्टली हमें यूज करना पाय यदि फोर्स एरिया सित परपेन्डिकुलर छ फोर्स कंपोनेंट में ब्रेक कर जो कंपोनेंट एरिया सित परपेन्डिकुलर हो फोर्स को कंपोनेंट यूज कर प्रेसर निकालन को लगी ये बेसिक लॉजिक हो ये क्लियर भन त अगड़ी बढ़ऊ लब कुछ कंटेनर में लिक्विड राखे कंटेनर को बेस में लिक्विड में क्या प्रेसर लग् यहाँ मैं हेडिंग लेखे प्रेसर ड्यू टू प्रेसर ड्यू टू लिक्विड कोलम 
प्रेसर ड्यू टू लिक्विड कोलम ओके कुछ कंटेनर भि लिक्विड राखे कंटेनर को बेस में तो लिक्विड ने कति प्रेसर दिशा हमें नाम दियो प्रेसर ड्यू टू लिक्विड कोलम सपोज कर यह कुछ एटा कंटेनर छेसल छपोज कर यो वेसल में लिक्विड हम सर्टेन हाइटसम राख्य यो लेवलसम लिक्विड सपोज कर रो लिक्विड यो वेसल में फिल कर लिक्विड को डेन्सिटी मैं रो मैं रो इज डेन्सिटी अफ लिक्विड रो इज डेन्सिटी अफ लिक्विड रो बने लिक्विड को डेन्सिटी हो अब यो लिक्विड को कारण यहाँ डेफ में कति प्रेसर लगता यहाँ यो इसको बेस में कति प्रेसर लगता सपोज कर प्रेसर को पी लगता यो कति डेफ छ एच डेफ में कति प्रेसर लगता तो एच इज डेफ अफ लिक्विड यो हाइट भल्ती नगर्ने हई इट इज डेफ अफ लिक्विड डेफ को मतलब भो मत नापे टप बा जस्त यह सर्फेस डेफ नापिं तो यो यो डेफ में कति प्रेसर छि तो भाग तल कति प्रेसर छो भा तल कति प्रेसर छेफ बढ़ो प्रेसर बढ़ते जान कि हाइट नभन्ने हाइट भन्यो फिर ग्राउंड मथि गए बुझ्पर्यो फिर हाइट भन्यो मथि मथि गए बुझ् पर्च मथि गए तो प्रेसर उल्टो घटने पो होता यहाँ डेफ लेख् पर्यो तो एच डेफ में लिक्विड ने दिने प्रेसर कति हो तो इसको फर्मुला होच रोजी इसको फर्मुला के होता एच रोजी एच रोजी भो इसको फर्मुला अब यह तो भाई लिक्विड कोलम ने दिने प्रेसर तर नेट प्रेसर कति हो बेस में नेट प्रेसर भन्न को मतलब एवं अज यहाँ एक्स्ट्रा प्रेसर हो कुल प्रेसर मथि यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर लगी रख एटमोस्फेरिक प्रेसर को सीम्बल मैं पीए लेख दिए एटमोस्फेयर ने प्रेसर दी रख यहाँ फ्लोर में यहाँ बेस में लगने प्रेसर लिक्विड को प्रेसर को पी छ प्लस मथि के लगे एटमोस्फेरिक प्रेसर लगे तो नेट प्रेसर जल एब्सुलूट प्रेसर भी भाषा यो नेट प्रेसर के अर्क नाम के हो एब्सुलूट एब्सुलूट प्रेसर नेट प्रेसर के अर्क नाम के हो एब्सुलूट प्रेसर हई तीन नेट प्रेसर भन टोटल प्रेसर भन या एब्सुलूट प्रेसर भन एवटे कुरो हो पी नेट बने को एच रोजी प्लस के होता एटमोस्फेरिक प्रेसर तो हेर यह जो एटमोस्फेरिक प्रेसर पीए इज एटमोस्फेरिक प्रेसर म यहाँ लेख दी सर्टकट में मैं लेखे एटीएम प्रेसर लेखे इसलिए मे लेखे एटीएम प्रेसर लेखे ये एटमोस्फेरिक प्रेसर हो अब यदि हमें इक्जाम में क्वेश्चन सोचा खेल एटमोस्फेरिक प्रेसर को बारे में कुछ इन्फर्मेशन दिखे एटमोस्फेरिक प्रेसर को भैल्यू क्यों यदि क्वेश्चन में मेन्सन वी हेव टू नेग्लेक्ट द एटमोस्फेरिक प्रेसर यदि क्वेश्चन में एटमोस्फेरिक प्रेसर को बारे में कहीं इन्फर्मेशन दिया एटमोस्फेरिक प्रेसर लग्लेक्ट कर खाली एचोलॉजी होने एंसर दिशा हम अब कुरा एटमोस्फेरिक प्रेसर को हो कि एक्चुअली अब वन एटीएम प्रेसर थुप्रो न्यूमेरिकल में लेख्या होता तो वन एटीएम प्रेसर को मिनींग के अब तो बुझ् हाई मो प्रेसर ड्यू टू लिक्विड कोलम अ सकते हाई पैला म एटमोस्फेरिक प्रेसर को बारे में कई इन्फर्मेशन दी कसरी क्याकुलेट करने प्रेसर ड्यू टू लिक्विड कोलम में न फेरी फर्क हे होना तो तिमी ये याद होगा बारोमीटर में एटमोस्फेरिक प्रेसर क्याकुलेट कर जस्त मन ये एटा कंटेनर छिश इज कंटेनर ये एटा ट्र दिश इज फिल्ड विथ मर्करी रो भि एटमोस्फेरिक प्रेसर को मेन सेंस के हो मैं तीन बुझा खोजे हाँ अब तिमी होना तो स्कूल नाइन टेन क्लास तीर पढ़े होगा एटा टेस्ट ट्यूब लि अब यह टेस्ट ट्यूब में मर्करी हमें फील कर टेस्ट ट्यूब में के फील कर मर्करी रो ट्र में के राखे मर्करी राखे हाई दिस ट्र इज फिल्ड विथ मर्करी एचजी ठीक अभी टेस्ट ट्यूब में मर्करी फिल कर टेस्ट ट्यूब लट कर उल्टाई दिए मर्करी ट्र भि को मर्करी में इसको मऊथ लगे अोड़ दिए भि मर्करी को लेवल घट्द जान रटेन लेवल में आएगा स्टप भैदि ये भैक्यूम छ ये पोर्सन चाहिए जल टोरिशियली भैक्यूम भाषा मैं यहाँ सीम्पली सर्टकट में भैक्यूम मात्र लेखे तो वे यो डिभाइस हमें बारोमीटर मो यो डिभाइस हम के भारोमीटर तो यहाँ पर मर्करी से भिप्री मर्करी तो हेरा 
सुरू में के थी यो ट्यूब भि पूरी टपसम मर्करी भर थी अभी इस उल्टाएर इस घोप्टिया अभी छोड़ने बितिक मर्करी खस् 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 यहाँ आर स्टप भैदी अब यह लेवल में आर मर्करी स्टप भे यो मर्करी लिक्विड कोलम तो होनी यो मर्करी के हो लिक्विड कोलम तो यह बारोमीटर में मर्करी को हाइट यदि यदि एच डेफ्थ में यहाँ जो प्रेसर दिशा तल दिने प्रेसर इसलिए प्रेसर एच रोजी प्रेसर दिशा रो एच रोजी प्रेसर को कारण मर्करी इस बाहर निस्लि खोज ट्यूब बा आर तो एच रोजी प्रेसर को कारण एच रोजी प्रेसर को कारण मर्करी को लेवल घट्द 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 घट खोज अब यह ट्यूब भि मर्करी ने बाहर को मर्करी जो ट्र में राखे मर्करी मर्करी बाहर इस धके अब यह मथिब निस्लिन खोज तो यह लेवल जो कंटेनर को सर्फेस को लेवल यह दुईटा लेवल राइज होना खोज थिंक केयरफुली यो दुई तीर को लेवल यो चाहिए खोज राइज होना खोज ट्र यो ट्यूब भि को मर्करी तल भाषी था ट्र को लेवल चाहिए बढ़ना खोज ट्र को लेवल बढ़ना खोजियो तर मथि इस थीची राख्या कल एटमोस्फेरिक प्रेसर ने मथिब कल थीची रहे एटमोस्फेरिक प्रेसर ने इस थीची राख्या दिश इज एटमोस्फेरिक प्रेसर तब कुरो के भो यो एच रोजी प्रेसर ले यो लेवल राइज करना खोज ध्यान दिने एकदम केयरफुली हई यो एच रोजी प्रेसर ले यो यो लेवल जो यो दुटा कर्व लेवल देखी रहे यो लेवल लाई इसलिए राइज करना खोजियो एटमोस्फेरिक प्रेसर ले प्रेस कर राइज होना बा रोक्न खोज अब यो लेवल फिस्ड भैद कि अब यह राइज भी भैर है एवटे ठाव में स्टेशनरी भैदिओ इसको मतलब यो एच रोजी प्रेसर ले जति फोर्स लगाई रहे मत राइज होना को लगी तो एटमोस्फेरिक प्रेसर वाला फोर्स ले बैलेंस कर दिया तब दिस एटमोस्फेरिक प्रेसर बैलेंसेस द एच रोजी प्रेसर तो एटमोस्फेरिक प्रेसर ने एच रोजी के बैलेंस कर दियो तो एटमोस्फेरिक प्रेसर ने एच रोजी बैलेंस कर दिए एच रोजी तो लिक्विड कोलम को प्रेसर हो तो यो लिक्विड कोलम ने कति प्रेसर दी यो प्रेसर तो हमी मर्करी को हाइट कति डेन्सिटी अफ मर्करी कति जी को भैल्यू पार्टिकुलर प्लेस में कति तो यूज कर एच रोजी क्याकुलेट कर सकता यो एच रोजी को भैल्यू जी आओ नो पार्टिकुलर प्लेस को एटमोस्फेरिक प्रेसर हो एक्सपेरिमेंट सी लेवल में गाँव खेल दिस यच इज फाउंड टू बी सेवेन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर अफ एचजी एट सी लेवल तो यही कुरो यो बारोमीटर लाई सी लेवल में राखे एक्सपेरिमेंट कर दिस यच इज फाउंड टू बी एट सी लेवल सी लेवल में यह एक्सपेरिमेंट कर बारोमीटर में मर्करी कोलम को हाइट कति भो सेवेन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर देखियो तो ध्यान दिने सेवेन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर देखियो सी लेवल में एटमोस्फेरिक प्रेसर कति हो एटमोस्फेरिक प्रेसर यही एच रोजी सी तो इक्वल हो अब मर्करी यूज कर मर्करी को डेन्सिटी तिमी याद हो मर्करी को डेन्सिटी डेन्सिटी अफ मर्करी थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड केजी पर मीटर क्यूब हो एमकि सीस्टम में सीजीएस में थर्टीन पॉइंट सिक्स ग्राम पर सीसी हो जो यहाँ हाइट बने सेवेन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर मर्करी को डेन्सिटी थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड री को भैल्यू नाइन पॉइंट एट राखे सल्व गए वन पॉइंट जीरो वन इन टू टेन टू दी पावर फाइव पास कल आँच इसको एंसर तो जो सेवेन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर लेख्या बुक दिस इज नट प्रेसर यो प्रेसर हो यो अब जो प्रेसर एट पार्टिकुलर प्लेस इज सेवेन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर लेख्या हो तो सर्टकट में लेख्या हो तो वास्तव में प्रेसर है प्रेसर एट पार्टिकुलर प्लेस इज सेवेन हंड्रेड सिक्सटी मिलीमीटर को मतलब कि हो तो पार्टिकुलर प्लेस में बारोमीटर राखे एक्सपेरिमेंट गयो बारोमीटर में मर्करी को हाइट ये भाई खोज हाई अभी तो हाइट भैर मर्करी ने यहाँ डेफ्थ में जी प्रेसर दिशा तो प्रेसर लटमोस्फेयर ने बैलेंस भोज हाई तो अब एच रोजी मर्करी को प्रेसर हो इस एटमोस्फेरिक प्रेसर ने बैलेंस एच रोजी को भैल्यू जी हो तो प्लेस को एटमोस्फेरिक प्रेसर हो ये क्लियर भन त ओके रो जो वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दी पावर फाइव पास कल इस वन एटीएम भाषा तो स्टैंडर्ड 
एटमोस्फेरिक प्रेसर वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दी पावर फाइव पासकल हो रही को नाम के वन एटीएम प्रेसर इस को नाम हम के दिशा वन एटीएम प्रेसर तो यदि तिमी कुछ न्यूमेरिकल में वन एटीएम प्रेसर लेख्या को मतलब के बुझ् पर्यटन टेन टू दी पावर फाइव पासकल हो टू एटीएम प्रेसर लेखी को मतलब टू इंटू टेन टू दी पावर फाइव पासकल प्रेसर हो रहा हम यूनिट जस्ते यूज कर यो तब एटमोस्फेरिक प्रेसर को बारे में रिक्विड कोलम लेफ में कति प्रेसर हो हमें निम तो ठीक है अब एटा दुटा क्वेश्चन करूँ अस पच्चीस म इसको स्पेशल केसेस में ब्रेक कर सीम्पल सीम्पल क्वेश्चन भाई मस्ट फिगर को सो क्वेश्चन भाई दुईटा कंटेनर छ यो एटा कंटेनर भो लिजेंटल सर्फेस भो ग्राउंड सर्फेस भो मैं सपोज करे अर्क कंटेनर यो भो दुईटा भेसल हाई दुईट भेसल में सेम हाइटसम लिक्विड फील कर सेम हाइटसम लिक्विड फील कर ओके यो भेसल में लिक्विड को मस यम तो यो भेसल में लिक्विड को मस यम न भर फोर यम छा भेसल में जी मस अफ लिक्विड राखे अर्क में फोर यम छच हाइटसम लिक्विड इसमें यच हाइटसम बोथ में वाटर फील कर बोथ में के फील कर वाटर ओके यहाँ वाटर छेन के राखे वाटर को मतलब दुईटा कंटेनर छ फरक फरक क्रस सेक्शनल एरिया एटा कंटेनर में यच हाइटसम वाटर छर्क कंटेनर में यच हाइटसम वाटर छर एवटा भाग अर्क कंटेनर ठूल साइज को एटा में यम मस अफ वाटर छोर यम मस अफ वाटर तो यो कंटेनर को बेस में लिक्विड केसर दिए पी टू तो यह कंटेनर को बेस में लिक्विड केसर दिए इसमें पी वन रि दिए पी टू हाई तब यह पी वन री टू को रेसिओ कोध क्वेश्चन इज फाइंड P1 divided by P2, A option हो one is to four, B option भायो four is to one, C option भायो one is to one, D option भायो one is to two. Okay, very good. इसको correct answer C हो ये one is to one उन्हें परसा. प्रेसर बने को एच रोजी होनी एम रोजी थोड़े हो मस तो मतलब ही भैन अब जस्ते तिमी पी वन प्रेसर निल्य एच रोजी यूज हो पी टू प्रेसर भी एच रोजी नहीं यूज हो मसंग के मतलब प्रेसर बने को एम रोजी फर्मुला थोड़े हो ये तो एच रोजी फर्मुला हो तो बोथ में प्रेसर सेम छो एंसर के होता वन इज टू वन होता मस इंडिपेन्डेन्ट होके वेरी गुड धे राो एकदम सजिलो क्वेश्चन थी अब अर्क क्वेश्चन में जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें यो होरिजेंटल सर्फेस भाई रो होरिजेंटल सर्फेस में एटा भेसल में राख्ते इरेगुलर सेप को यो टाइप को भेसल छो कंटेनर छो सेप को यो कंटेनर में म यहाँ के होरिजेंटल लेवल ड्र कर होरिजेंटल लाइन भो ओके एटा होरिजेंटल लाइन छेम होरिजेंटल लेवल छिक्विड जो फील कर यहांसम लिक्विड भर दिस इज फिल्ड विथ लिक्विड ओके इट इज फिल्ड विथ लिक्विड अब तीन टाइप पॉइंट म दू यहाँ यो पॉइंट में प्रेसर पी वन छर प्रेसर पी टू छर प्रेसर पी थ्री हाई ये फिगर में देखाइए यो सेप को कंटेनर यहाँ लेवलसम यहाँ लिक्विड भर हाई अब एवट होरिजेंटल लाइन यहाँ पी वन प्रेसर यहाँ पी टू प्रेसर यहाँ पी थ्री प्रेसर तब यो तीन टाइप प्रेसर में के रिनेसन हो क्याकुलेट कर मप्सन दू एप्सन पी वन इज इक्वल्स टू पी टू इज इक्वल्स टू पी थ्री बी अप्सन पी टू इज ग्रेटर दैन 
P1 and P1 is equals to P3. Okay. C option cha P1 is greater than P2 is greater than P3. And D option bio P1 less than P2 less than P3. Kyola answer bana. Kara, yote horizontal level cha. Hai, pressure lai vessel ko shape size si ta matla ho dai na. Yote horizontal level cha bane pressure same on cha. Yote horizontal level cha. Yote horizontal level hai na. Ta yo horizontal level cha bane same horizontal level ma pressure always same on cha. This answer is option. Shape or size of vessel is the Pressure is constant at same horizontal level. But if you P2 is high pressure, and P1 and P3 is low pressure, then the liquid is flowing. This is the flow. So, if you have a container, पानी राखियो तो लिक्विड तो स्टेबल भएर बसेको छ अब स्टेबल भएर बसेको छको मतलब सबै पोइन्टमा सेम प्रेसर छ एउटै होरिजन्टल लेभलमा प्रेसर के हुन्छ सेम अब एउटै होरिजन्टल लेभलमा तिमीले फरक फरक प्रेसर ना मतलब मान्यो भने त लिक्विड त फ्लो हुन थाल्छ नि के लिक्विड फ्लो हुन्छ त एउटा भाडोमा पानी राख्यो भने यस्तो सेपको भाडोमा ल त भनेपछि प्रेसर इज सेम ओके भयो ल भेरी गुड धेरै राम्रो यो पनि मिलाइ सक्यो अब अर्को क्वेश्चन तिर जाऊ नेक्स्ट प्रश्न भयो हाम्रो यो ग्राउन्ड सर्फेस भयो एउटा वेसल छ यो भर्टिकल वेसल छ है दिस इज भर्टिकल वेसल र यो वेसल मा यहाँ सर्टेन हाइट सम्म लिक्विड फिल गरेको छ ओके र जुन लिक्विड फिल गरेको छ त्यसको डेन्सिटी रो छ र यसमा लिक्विड को लेभल जुन देखाइएको छ यो एच हाइट सम्म लिक्विड फिल गरेको छ हाइट भन डेप्थ भन यहाँ चाहिँ एउटा कुरा हुन गयो अब मेरो क्वेशन छ फाइन्ड प्रेसर फाइन्ड प्रेसर अन साइड वाल फाइन्ड प्रेसर अन साइड वाल अब यो भित्तामा कति प्रेसर लाग्छ मैले यहाँ सोधे हैन डेफ मा त सबैले थाहा छ एच रोजी लाग्छ हेर त यहाँ एच डेफ मा प्रेसर कति लाग्छ एच रोजी लाग्छ तर यहाँ के सोधे यो भित्तामा कति प्रेसर लाग्छ यो साइड वाल मा लाग्ने प्रेसर निकाल्नु पर्ने छ फाइन्ड प्रेसर अन साइड वाल ए अप्सन एच रोजी बी अप्सन हाफ एच रोजी सी अप्सन 1/4 अफ एच रोजी एन्ड डी अप्सन 0 ल के होला बताऊ साइड वाल में भित्ता में कती प्रेशर लाख सा बनेगा स्वतीयो। ठीक है। वेरी गुड। इसको करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो। हाफ एच रोजी। साइड वाल में प्रेशर वेरिएबल होता है। कांस्टेंट होता है ना। इफ यू थिंक यर केयरफुली, साइड वाल में यहाँ टॉप में प्रेशर जाती होनी चाहिए। मुनी जाओ प्रेशर बढ़ते बढ़ते आ यार तो डेप्थ अनुसार प्रेशर बढ़ता जाने है ना डेप्थ अनुसार प्रेशर क्यों नहीं आंचा इंक्रीज होता है आंचा प्रेशर इंक्रीज है जो इतने डेप्थ है ना तो यहाँ बॉटम में गोया बने रहा साइड वाल में प्रेशर साइड डेप्थ अनुसार बढ़ सा तो टॉप में गोया बने तो प्रेशर का दिन सा टॉप में यहाँ निरा प्रेशर जीरो होने सा अरे डेफ्ट बढ़े वने प्रेशर बढ़ते ही बढ़ते गया रहा फाइनली यहाँ बॉटम में प्रेशर का थी बैठियो एच रोजी तो डेफ्ट में जोन प्रेशर होने सा ये साइड वाल में लागने जोन प्रेशर सा तो भित्ता वरी प्रेशर का कांस्टेंट सा था वेरिएबल वैल्यू सा है यहाँ प्रेशर जीरो सा प्रेशर बढ़ता ही बढ़ता ही इंक्रीज होते ही होते ही होते ही होते गए यहाँ एच रोजी प्रेशर बनी थी ओ तब भित्ता में ये साइड वाल में जो लगने प्रेशर होने सा ये डेफ्ट अनुसार इंक्रीज होने गई रह क्या सा तो इट इस वेरिएबल टेस्टो बेला में सब ये पॉइंट में तो फरक फरक प्रेशर सा नहीं यो पॉइंट यो पॉइंट यो पॉइंट एवरी पॉइंट में फरक फरक प्रेशर सा तो अब साइड वाल में लगने प्रेशर निकालने सा बने अब एवरेज प्रेशर निकालने पर सा तो शुरू में टॉप में प्रेशर कती सा जीरो फाइनली कती प्रेशर बायो एच रोजी तो यो दो टाइप को एवरेज निकाल दो तो एवरेज हम ही कौशल निकाल चुके दो चले आए जोड़े रहे टूले डिवाइड कर दो तो साइड वाल में लगने प्रेशर बने को हाफ एच रोजी बायो व्हिच इज़ द एवरेज वन द बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर इतनी क्लियर बना था अब क्वेश्चन में सिंपली साइड वाल में प्रेसर कति हो सो क्वेश्चन में अंडरस्टूड होवरेज निल्न पर्चन में यह खोला भन्दन कि एवरेज प्रेसर निर 
ఎత్తి క్లియర్ మన అబ యో ప్రశ్న పని సాల్వ్ అయ్య అబ ఎస్ పచ్చి ప్రెషర్ ఇన్ అసిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ నెక్స్ట్ హెడింగ్ లేకత ప్రెషర్ ఇన్ అసిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ అసిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ మా ప్రెషర్ కతి ఉంది తి హామి కాలిక్యులేట్ గర్సం జస్ట్ ఏడా కంటైనర్ సా కంటైనర్ లై యది అసిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ భిత్ర రాక్ దియో వరె తి కంటైనర్ భిత్ర వైకు లిక్విడ్ లే కతి ప్రెషర్ దిన్ సా తవ అసిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్ కు మత్లబ్ ఎస్ మా హామి లే డిఫరెంట్ స్పెషల్ కేసెస్ ఆర్ లిచ్ తో వన్ నంబర్ మా ఇఫ్ అసిలరేషన్ ఇస్ వర్టికలీ అప్ యో జున్ మాతి ఎరో దేఖై రాక్ సు అసిలరేషన్ ఇంక్రీస్ వైకు వరె ఐన మైలే అసిలరేషన్ కు డైరెక్షన్ వర్టికలీ అప్ సా హై త మనన ఎరో బాల్టిన్ మా పాని వరియో త తెలై లిఫ్ట్ భిత్ర రాక్ एटा बाल्टीन में पानी भरे न एट बाल्टीन में पानी भरियो अल लिफ्ट भि राख दिया एंड लिफ्ट इज मुव वर्टिकली अपवर्ड विथ एसिलेशन यो केस में डेफ्थ में कति प्रेसर दिखा सो यो टाइप को मन सकता यह कंटेनर स यो कंटेनर में हमी वाटर फील गए या कुछ लिक्विड स भाग्ता हो अब इसमें दिश इज मुविंग वर्टिकली अप With acceleration, your container A acceleration le mati jaane isa wane. S depth ma yaha pressure kati uncha nikal nu pande baayo. What will be pressure at S depth? Hey, the your depth the yach ma yaha yach depth ma. Aba base me nikal nu parsa wane sahi na. Your beach ma pani kai ni ra yach depth mane ra uncha. The yach depth ma liquid ko karan le kati pressure uncha. The yad kara tha. एक जना लेन सोधियो अनौठो क्वेश्चन सोधियो अही क्वेश्चन में चाह वाल मानी सेम कयो सर तो पिरामिड टाइप भेसल में तिहानी भेरिएबल भर वाल में कम तो एवट लेवल छाल में तो सेम भू भैल लेवल तो एवट ओरिजेंटल लेवल हि यहाँ भाई यहाँ कम प्रेसर यो लेस 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 प्रेसर तर यो पॉइंट यो पॉइंट यो पॉइंट एवट लेवल में एवट लेवल में प्रेसर तो सेम भैग नहीं यहाँ भाग मत गए प्रेसर घट अलग अलग प्रेसर हो सब ठाव में हाई तर यहाँ एवट ओरिजेंटल लेवल छिजेंटल लेवल में प्रेसर सेम भो ओके कह एक्सिलेशन ने मत जा यहाँ प्रेसर कति हो तब ध्यान दौ यो न्यूटन स्लॉ को एप्लीकेशन हो अब तिमी न्यूटन स्लॉ को यह दुटा फंडा याद हो कता लेखने लुन अब्जेक्ट ए एक्सिलेशन ने मत जाने जी को भैल्यू चेंज भर जी इफेक्टिव को भैल्यू हो जी प्लस ए यो याद रख् पर्व यदि कुछ अब्जेक्ट ए एक्सिलेशन ने मत जाने अब्जेक्ट ए एक्सिलेशन ने मत जाने जी को भैल्यू चेंज भर जी इफेक्टिव आईदि हाई तो अपवर्ड डाइरेक्शन में जाने वाले तो अब्जेक्ट में जी नलागे जी इफेक्टिव लगता है जी इफेक्टिव को भैल्यू कति हो जी प्लस ए रि अब्जेक्ट भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्शन में एक्सिलेशन ने आने जी को भैल्यू चेंज भर जी माइनस ए भैदि डाउनवर्ड तो यह याद रखने प्रेसर को फर्मुला एच रोजी हो प्रेसर को फर्मुला एच रोजी हो तर कुछ बेला यदि कंटेनर रेस्ट में कंटेनर रेस्ट में प्रेसर को फर्मुला एच रोजी हो तर कंटेनर ए एक्सिलेशन ने मत गए एच रोजी फर्मुला जो चेंज भर एच रो इंटू जी इफेक्टिव भैदि हाई तब कंटेनर तो ए एक्सिलेशन ने मत आक बना तो अब यह लिक्विड कोलम ने कति प्रेसर दे इसको फर्मुला भैदि एच रो इंटू जी को ठाव यहाँ कल लिंक जी इफेक्टिव ले ए एक्सिलेशन ने मत गयो जी इफेक्टिव को भैल्यू कति हो दिश विल बी जी प्लस ए सीधा हाई तो अपवर्ड डाइरेक्शन में ए एक्सिलेशन ने गयो जी इफेक्टिव को भैल्यू कति हो जी प्लस ए हो इट इज कंसेप्ट डेराइव फ्रम न्यूटन स्ल न्यूटन स्ल में यह कुरो प्रूफ कर मत ए एक्सिलेशन ने गयो जी इफेक्टिव को भैल्यू जी प्लस ए होके तो जे हो लिक्विड कोलम ने दिने प्रेसर एच रो जी प्लस ए तब नेट प्रेसर कति हो डेफ में यदि मैं नेट प्रेसर सोच्छू मत एटमोस्फेरिक प्रेसर भी तो लगी राख यहाँ कति लेख् पर्यटन एच रो जी प्लस ए लिक्विड को प्रेसर हो प्लस के जोड़ दू 
और एटमोस्फेरिक प्रेसर यदि क्वेश्चन में एटमोस्फेरिक प्रेसर को बारे में कुछ इन्फर्मेशन छाने पीएलआई नेग्लेक्ट कर दिन ये तो बुझे भर त्लियर ओके अब सेकेंड केस में जाऊ सेकेंड केस में ते कंटेनर ए एक्सिलेशन ले सीधा तल खे यही कंटेनर ए एक्सिलेशन ले सीधा तल खे हो तो भो यो ये तो भो लक्सिलेशन ले तल खे मन न तर बाल्टीन में पानी भरो लिफ्ट भि राख दिए अभी लिफ्ट ए एक्सिलेशन ने तल तल आई एच डेफ में यहाँ कति प्रेसर दे लिक्विड ने इट इज फलिंग भर्टिकली डाउन वार्ड विथ ए एक्सिलेशन तल खस जी इफेक्टिव वाल्यू जी माइनस ही होता लिक्विड कोलम ने दिने प्रेसर कति हो एच रो इंटू जी इफेक्टिव नहीं लेखने हो तर जी इफेक्टिव को वाल्यू डाउनवर्ड डाइरेक्शन में आयो जी माइनस ही होता दिश विल बी एच रो अ जी माइनस ए लेखना मान लियो तो नेट प्रेसर भो पी नेट एच रो जी माइनस ए प्लस एटमोस्फेरिक प्रेसर भो क्लियर ओके अब यह जो भर्टिकल डाउनवर्ड डाइरेक्शन में ए एक्सिलेशन ले आयो केस इसलिए मईटा स्पेशल केस में ब्रेक कर दी ये लेखियो ये बुझियो कमेंट लेखी रहा छेन तो तिमी अब यह सेकेंड नंबर जो इसलिए मैं दुटा स्पेशल केस में ब्रेक कर अब ध्यान दिने स्पेशल केस के यो कंटेनर ए एक्सिलेशन ने तल तो आयो तर जी सी तो इक्वल भैदि इसको एक्सिलेशन दिस कंटेनर इज मुविंग भर्टिकली डाउन वार्ड विथ एक्सिलेशन इक्वल्स टू जी अब फ्री फल भैद के ये इसको मतलब ये फ्री फल है तो यदि फ्री फल वाला केस अब अब लिक्विड कोलम ने कति प्रेसर दिखा यहाँ लिक्विड कोलम को प्रेसर को फर्मुला में मैं राख पी इक्वल्स टू एच रो जी माइनस ए हो ए को वाल्यू तो जी सी तो इक्वल छो वालू जीरो भो तो नो प्रेसर लिक्विड ने एच डेफ में प्रेसर नहीं लगा लिक्विड ने एच डेफ में प्रेसर नहीं लगा को मतलब यो वेसल को यहाँ डेफ में लिक्विड ने प्रेसर लगा कंटेनर में तिमी लिक्विड भर्य भर्यो रंटेनर छत मथि फसाई दिए बाल्टीन में पानी भर्यो अत मथि फसाई दिए रब समय तो बाल्टीन तल खसी राख्या हो बाल्टीन को पीध में चाह प्रेसर नहीं लगा लिक्विड ने तो लिक्विड को कारण प्रेसर नहीं सीज भर के जीरो अब प्रेसर जीरो अप्रस्ट भी जीरो हो फिर नो प्रेसर नो अप्रस्ट प्रेसर जीरो अप्रस्ट भी के होता जीरो म एक पीछे मर्किमिडिज प्रिंसिपल में अप्रस्ट को बारे में पढ़ाऊ प्रेसर लिक्विड यदि प्रेसर दिए अप्रस्ट हो प्रेसर ही छेन अप्रस्ट भी होते हैं फिर तेलिए अर्क अब्जेक्टिव क्वेश्चन का एंसर याद राखी रख कुने अब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट करते थो हाई अब तो कंटेनर फ्री फल भैद फ्लोटिंग अब्जेक्ट में अप्रस्ट कति लग अप्रस्ट विल बी जीरो हाई फ्री फल को केस में लिक्विड ने अप्रस्ट लगा ओके लाब लिक्विड को कारण प्रेसर लगे अब नेट प्रेसर कति होता नेट प्रेसर नि पी नेट बटम में पी नेट किक्विड को प्रेसर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेसर तब यो पो जीरो भाव त राजा लिक्विड को प्रेसर पो जीरो भाव त एटमोस्फेरिक प्रेसर तो एटमोस्फेरिक प्रेसर तो एच डेफ में कुछ प्रेसर लग एटमोस्फेरिक प्रेसर लग प्रेसर लग एटमोस्फेरिक प्रेसर लग अब यह थ्रू आउट द लिक्विड ये थ्रू आउट द वेसल प्रेसर चाहे कंस्टेंट होने भाई हाई को मतलब हमी लिक्विड को प्रेसर जीरो होने कुरो तो प्रूफ कर सको तर के यहाँ एच डेफ में प्रेसर ही नलाग्ने हो तो एटमोस्फेरिक प्रेसर लग एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ सर्फेस में कुछ प्रेसर लगे एटमोस्फेरिक प्रेसर पीए अब तुम्हें जहां सुक जाओ एटमोस्फेरिक प्रेसर हो तुम्हें यो डेफ में निल तो यहाँ पर कुछ प्रेसर छ पीए प्रेसर छो भा अज डेफ में जाऊ यहाँ पर कुछ प्रेसर छ पीए प्रेसर छेफ में जाऊ तो यह बेस में कुछ प्रेसर छ 
पीए प्रेसर सा को मतलब यो पूरे कंटेनर वाले यो लिक्विड भीतर सब ये ठाम में योरा कंस्टेंट प्रेसर सा रे यो प्रेसर बने को एटमॉस्फेरिक प्रेसर बायो ये तो बुझियो माना था तो यहाँ के डेफ अनुसार प्रेसर बढ़ियो था माना था फ्री फॉल को केस सा बने के डेफ अनुसार प्रेसर बढ़ियो � is constant throughout the liquid pressure is constant throughout the liquid yo pure liquid bari pressure constant sir or ko point bhayo pressure independent of depth pressure independent pressure is independent एंड ऑफ डेफ तो डेफ तो अनुसार प्रेशर चाहिए थी इस बारे ना के अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं ट्रांसमिट हुआ है रा सो अभी ढाल में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सा ला तो फ्री फॉल को केस में चाहिए इस तो होने रही चल लिक्विड ले प्रेशर ही लगाओ ना छोड़ दियो बने तो यो कंटेनर भी था सो अभी ढाल में � यो कंटेनर ए एक्सीलरेशन ले ताला खास दे इसा मार को स्पेशल केस के बनाए दी जो ग्रेटर देन जी ले खासे वाले क्या हो सकते हैं इफ इफ दिस ए इज ग्रेटर देन जी तो मतलब कंटेनर ताला खास दे इसा आगे तो फ्री फॉल माती हो तो फ्री फॉल को केस में चाहिए क्या बनाए दियो फ्री फॉल को केस में चाहिए लिक्विड ले अरे throughout the vessel या liquid भरी लागने में बने कोई atmospheric pressure नहीं transfer हुआ है रे गई राखे थी वो अब greater than जी ले आए बने एक साल लेके देख सा water बाहर आऊँ सा okay ठीक सा water बाहर आऊँ सा मैं माथी बाटे बीर को लगाई दिन चुका इसमें माथी बाटे क्या लगाई दिन चुका बीर को lid ला container लाई मैं घोप्टे आई दिन चुका उल्टा आया रखा सांसु ताला के ऐसा ही बीर को लाऊं ने माथी बाटा ला ला ये सील्ड वेसल चला या कंटेनर लाइने उल्टा ही दिया तो वही होनी कंटेनर लाइन उपलटा ही दिया वाया ना माना था उल्टा ही दिया ला वो प्यार है अन्य ग्रेटर दें जी को एक्सीलरेशन ले ताला सार दी ने इट इस फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड उत एक्सीलरेशन ये वही चीज अन्य ग्लास लाये घोप्ते आई दिने के अन्य घोप्ते आये रहते लाये समाती रहने हैं ने फिर समाती रहे होने तो पानी तला फंसा अन्य घोप्ते आये होने भी थी कि ग्रेटर दें जी को एक्सीलरेशन ले ताला लखेटे को लखेटे वाली ग्लास लाये ओके तो इस तो बेला में लिक्विड ले कोटी प्रेशर लाऊं सतला� Z minus A हो अब तुम्हें लॉजिक लगाऊँ तो प्रेशर को फॉर्मूला Z minus A तो तेरा Z बंदा तो A ठुलो सा Z बंदा A ठुलो सा बने या minus आऊँ से क्या होने जा रहा था Z बंद Z minus ये नहीं हो फॉर्मूला Z इफेक्टिव को वैल्यू तेरा Z बंदा तो A ठुलो सा A ठुलो सा बने और गाड़ी ये वाला minus को साइन आई दिन सा तो प्रेशर ड्यू टू लिक H रो अनि A माइनस Z करना चाहते हो। अब ये जो नेगेटिव साइन आया हो, नेगेटिव सोच ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव सोच ऑपोजिट डायरेक्शन। को मतलब ऑयले समा है, मिले प्रेशर जो डायरेक्शन में मान दे थी हो, तो इसको ठीक उल्टो डायरेक्शन में प्रेशर लाग सके। को मतलब लिक्विड ले प्रेशर वर्टिकली डाउन दी रहा थी हो कंटेनर यो सीलिंग में सीलिंग में प्रेशर लगाओ ना थाल से लिक्विड ले तो लिक्विड लगाओ ने प्रेशर बने को कहाँ लाग ने रही था यो सीलिंग में चाहिए लिक्विड को प्रेशर लगना थाल सा लिक्विड को प्रेशर लगने बने को कहाँ हो सीलिंग में लाग सा प्रेशर ये तो बुझे आओ बना था रियल लाइफ में यो केस पॉसिबल था अनेके फ पे वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सही हैं तो वाले जी लिक्विड ले प्रेशर का तलाव ना थाल्चा ये सीलिंग में प्रेशर लाव ना थाल्चा तो मतलब डायरेक्शन है सुखे बायो उल्टो बायो ओके अब नेट प्रेशर का तो उनसा तो ये दी माइले कुने पार्टिकुलर डेफ्थ में प्रेशर लिया ला अब माइले यहाँ बाटा सार्टेन तेरा तो एच डेफ्थ माने को ये ती पोर्शन लाई मेले याच डेफ्थ माने 
है यो एस डेफ में लिक्विड को कारण लगने प्रेसर पी तो प्रेसर को डाइरेक्शन भर्टिकली अप यहाँ यह पर्टिकुलर पॉइंट में लिक्विड लाने प्रेसर यो अपवर्ड डाइरेक्शन में हो इसी पी प्रेसर तो हो तर प्रेसर को डाइरेक्शन कता हो पी पॉइंट में भर्टिकली अप डाइरेक्शन में हो पी पॉइंट में प्रेसर अब पी नेट कला तो पी नेट यदि मैं निकालू अब पी नेट कला हमी एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस यो लिक्विड को प्रेसर जोड़न पी नेट क्याकुलेट कर एटमोस्फेरिक प्रेसर अब पी को वाल्यू एच रो अइनस जी भैदी तब तिमी लजिक लगाओ तो यहाँ डेफ बढ़ो प्रेसर घटने रही थिंक केयरफुल पीए तो एटमोस्फेरिक प्रेसर भो अब यदि डेफ बढ़ो प्रेसर बढ़ो कि घटे तो यदि मैं डेफ बढ़ाए अब यहाँ डेफ बढ़ा मतलब जस्त यहाँ यो डेफ में कति प्रेसर छो भा अज तल जाओ तो भाग अज तल जाओ तो भाग अज तल जाओ तो डेफ थे यहाँ ये टर्म माइनस भैर है माइनस भैर तो यच बढ़ो तो यह टर्म ठूल भो ये टर्म ठूल भो पीए बा माइनस होना थाल को मतलब पी नेट चाहे के होने रहता घटने रही है तो इन दिस केस प्रेसर डिक्रीज इज विथ डेफ यो केस में प्रेसर डेफ अनुसार के होता डिक्रीज हो रेसो कंक्लूजन के भो प्रेसर डिक्रीजेज विथ डेफ लेखना मिलियो प्रेसर डिक्रीजेज विथ डेफ डेफ अनुसार प्रेसर डिक्रीज भो एटमोस्फेरिक प्रेसर कसरी जीरो एटमोस्फेरिक प्रेसर तो लाई राख्या नेग्लेक्ट गए छुट्टी कुरो हो तर हम एटमोस्फेरिक प्रेसर भी ली रहा ओके भो भर त अब क्वेश्चन दू इसको क्वेश्चन लेखा एकदम रमाइलो क्वेश्चन चाहिए लिक्विड तल छि बड़ लगे एटमोस्फेरिक प्रेसर यहाँ बड़ लगने है एटमोस्फेरिक प्रेसर यहाँ बट लगने एटमोस्फेरिक प्रेसर ट्रांसमिट भर सीधा तल समय तो लिक्विड को प्रेसर अप एटमोस्फेरिक प्रेसर ट्रांसफर भर यहाँसम सीधा डाउन हो नेट प्रेसर निकाल पे ब्रेक चाहिए हो रहा ब्रेक पीछे क्वेश्चन लेखन थाल मैं ब्रेक दिए तिमी पांच मिनट को ब्रेक दस बजे पांच मिनट होते टेन टेन में म फिर स्टार्ट कर पांच मिनट को ब्रेक दिए हाई
Lah, kau sendiri yang itu mai le? ये क्वेश्चन वाला साल बुकारा था लेसो आइडिया लगाऊं था तो स्लाइड में थी सार्दिम क्वेश्चन लेके सके आओ बना था ना रा पहला मैं क्वेश्चन बुझाई दूँ चुए ही क्वेश्चन इस तो चाह जस्टी वाला कंटेनर सा दिस इज कंटेनर अब यो कंटेनर में योरा क्यूबिकल सेप को ब्लॉक फ्लोट कर दे सारे क्वेश्चन में दिया कंडीशन यो कंटेनर भीतर योरा क्यूबिकल सेप को ब्लॉक सा जो चाहिए फ्लोट कर दे सा अब यो क्यूबिकल सेप के योरा ब्लॉक सा अरे यो फ्लोट कर दा खेरी ये इसको इमर्स डेप्थ इमर्स डेप्थ वाले को यो इमर्स डेप्थ � अब मैं लाइक कॉपी कर दियो यो फिगर लाइन ओके सेम फिगर हो मैं ले इता सारे रल लिखे आओ और उके ये ना ओके लाओ अब इसमें कंडीशन कैसा बने शुरू में आया फर्स्ट कंडीशन में यो फ्लोट कर दे थियो तो यो कंटेनर रेस्ट में लिक्विड रेस्ट में ब्लॉक पानी रेस्ट में तो सभी रेस्ट में होना है रियू द सिचुएशन वाज रेस्ट कंडीशन तो इसको कती डेफ्ट डूबे को चाहिए और डूबे को डेफ्ट याद सा तो रेस्ट में अपलोड कर दा केरी यो क्यूब को जो न इमर्स्ड पार्ट सा तो इमर्स्ड पार्ट याद सा अब अ कंडीशन के रख दियो कि now it is moved vertically upward with the acceleration अब यो कंटेनर नहीं ये acceleration ले माथी जाना था ले है तो ये acceleration ले माथी जाना था ले वाले अब यो जो निमोर्स डेप्थ सा यो capital यस बनी थी 
तो कैपिटल एच भाई दिए स्मल एच रैपिटल एच में कुछ ठूल कुछ सानो सो बुझे तो रेस्ट कंडीशन में यह ब्लक फ्लोट कर स्मल एच लेबे थी इमर्स्ड पोर्सन भन्ना इमर्स्ड पार्ट मैं इस पेन्ट कर दिए ये ये पोर्सन इमर्स्ड थी हई रक्सिलेशन मथि जाना खेल इमर्स पोर्सन जो इमर्स पोर्सन अब कैपिटल एच भैई ये एक्सिलेशन ने मथि जाना था अब यह स्मल एच रैपिटल एच में कुछ ठूल कुछ सानो सोचो लो फिगर भाई क्वेश्चन भिटो भर तो एक चोटी मत मौका दी अब हाई धरले रंग एंसर पठाई रहे अब इसमें के सोचने लजिक लगा तो नाम ही कैपिटल एच तो कैपिटल एच इज ग्रेटर दैन स्मल एच है अरे नाम ये ठूल एच इस हमें ठूल एच लेखने है यो ठूल यो के सानो कैपिटल एच नाम ही कैपिटल एच तो यो ठूल तो ठूल तो अलवेज ठूल होना ये तो ठीक अब हेर अब तुरंत अप्सन एंसर चेंज करने आई हाल कतिजा हई यह बकवास लॉजिक हो यो लॉजिक ले काम कर देने इसको एंसर सी अप्सन हो स्मल एच इक्वल्स टू कैपिटल एच होने पर फरक पड़ेन इमर्स डेप्थ इज इंडिपेन्डेन्ट अफ एसिलेशन एसिलेशन सीध इंडिपेन्डेन्ट हो इमर्स डेप्थ इज इंडिपेन्डेन्ट अफ एसिलेशन एसिलेशन सीत इस लेना देना होते हैं अब सल्यूसन हेरा यानी वे अब हेर पैला तो यह भा यो अब्जेक्ट फ्लोट कर तो अब्जेक्ट फ्लोट कर इसमें यह फ्लोटिंग अब्जेक्ट में अप्थ्रस्ट लग अब अप्थ्रस्ट को फोर्स हो तो मैं अप्थ्रस्ट को सीम्बल मैं यू लेख दिन हई जब आर्किमिटिस प्रिंसिपल आँच जब आर्किमिटिस प्रिंसिपल आँच तो बेला म अप्थ्रस्ट को सीम्बल यू लेख् तो अलग सीम्पली बुझ कुछ अब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट कब कर जब अप्थ्रस्ट लेस को वेट लाइक बैलेन्स कर इट इज फ्लोटिंग तो फ्लोटिंग अप्थ्रस्ट लेस को वेट लाइक होगा बैलेन्स तो फर्स्ट केस में मे लेखन सकु यफ इक्वल्स टू एम जी लेखन सकता यफ इक्वल्स टू के दियो एम जी अब यह फोर्स वास्तव में प्रेसर इन टू एरिया है यह फोर्स यहाँ बट लग मुनी लगने हो फोर्स यहाँ बा जो फोर्स लगता तो प्रेसर को कारण लगने फोर्स है तो फोर्स म प्रेसर इन टू एरिया लेखन सकता एंड दिस इज इक्वल्स टू के लेखना मिले एम जी अब इसमें प्रेसर कति हो तो प्रेसर कति डेफ इस मर्स एच डेफ त प्रेसर को ठाव में मैं एच रोजी लेखन सकता इन टू ए इज इक्वल्स टू एम जी ए क्यूब को फेस को एरिया भाई ये क्यूब को फेस को एरिया तो यहाँ बा हमी इमर्स डेप्थ निल यच इक्वल्स टू एम बाई रोए भर तो इमर्स डेप्थ यच इक्वल्स टू एम बाई रोए ये कुरो बुझे भाईन सल्व कर फोर्स कुछ अब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट कर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वेट बैलेन्स आर्किमिटिज प्रिंसिपल हो फोर्स लिक्विड बट आने फोर्स हो तो लिक्विड लगने फोर्स प्रेसर इन टू एरिया हो प्रेसर एच रोजी होनी मैं यच को भैल्यू निल दिए अब सेकेंड केस में आर अब सेकेंड केस में लिक्विड वाला फोर्स भर्टिकली अप इसको वेट भर्टिकली डाउन तो सेकेंड केस में यो ए एक्सिलेशन ने मथि जाने यहाँ न्यूटन्स लूज कर न्यूटन्स लीर न्यूटन्स ल को अनुसार हे तो क्यूबिकल ब्लक हे यो क्यूबिकल ब्लक में मथि लगे लिक्विड को फोर्स तल लगे इसको वेट अक्सिलेशन ने यह सीस्टम नहीं मथि जाने तो न्यूटन्स ल को अनुसार मोशन को डाइरेक्शन में एक्ट होने फोर्स पोजिटिव मोशन को उल्टोपटी एक्ट होने फोर्स नेगेटिव रुटा को सम एमए हो इक्वेसन लेखे बुझे न्यूटन्स ल मैं यूज कर क्यूबिकल ब्लक मैं सीस्टम मैं अब यह क्यूबिकल ब्लक सीस्टम मने पर मोशन को डाइरेक्शन में एक्ट होने लिक्विड को फोर्स या पोजिटिव मोशन को उल्टोपटी लगने एमजी नेगेटिव रुटा को सम एमए हो न्यूटन्स ल को इक्वेसन हो तो यह लिक्विड लगने फोर्स हमें एम अभी जी प्लस ए लेखना मिले अर्क मैं लगे कमन लेख दिने यो एफ बने को प्रेसर इन टू एरिया होनी यो एफ बने को प्रेसर इन टू के एरिया एंड दिस विल बी यम टाइम्स जी प्लस ए अब प्रेसर कति हो हे तो 
तो यहाँ निरा लिक्विड ले यस डेप में लगाऊंगे प्रेशर वाले को एच रोजी तो हो तर एसिलरेटेड फ्रेम चाहिए रहता अहिले भरखरे हामीले पढ्या थियौ एसिलरेटेड फ्रेम मा लिक्विड ले यस डेप मा जुन प्रेशर लगाउँछ यसको फर्मुला के थियो एच रो जी प्लस ए हुन्छ प्रेशर को ठाउँमा ए इज इक्वल्स टु यम टाइम्स कति लेख्न मिल्छ जी प्लस ए त हेर त यो जी प्लस ए यो जी प्लस ए चाहिँ क्यान्सल भइदियो त क्यापिटल एच को भ्यालु कति आयो त क्यापिटल एच इज यम बाइ रो ए नै भयो दिस इज युअर सेकेन्ड इक्वेसन अब फर्स्ट सेकेन्ड इक्वेसन लाई कम्पेयर गर त रेस्ट मा हुँदा खेरि इमर्स डेप्थ यम बाइ रो ए ए एक्सिलेसन ले माथि जाँदा खेरि पनि इमर्स डेप्थ यम बाइ रो ए त दुईटीको भ्यालु के रहिस त इक्वल रहिस को मतलब क्यापिटल एच इक्वल्स टु के हुन्छ स्मल एच हुन्छ को मतलब यसलाई एसिलेरेसन सित कुनै मतलब हुँदैन है त कुनै अब सर्टकट मा यति बुझ डेरिवेसन आफ्नो ठाउँमा छ डेरिवेसन हामीले एक्जाम मा सोध्दैन त सिधा के बुझ्ने कुनै अब्जेक्ट रेस्ट मा फ्लोट गर्दा खेरि जति लेंथ यसको इमर्स भएको हुन्छ ए एक्सिलेरेसन ले अप लैजाउ या ए एक्सिलेरेसन ले डाउन लैजाउ इमर्स डेप्थ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन इमर्स डेप्थ अलवेज के हुन्छ सेम हुन्छ सेकेन्ड केस मा यो इक्वेसन मा तिमीलाई कसैले प्रब्लम भइरा छ भने न्यूटन्स ल को इक्वेसन हो यो ल सेकेन्ड वाला इक्वेसन लियाउ कुनै पनि अब्जेक्ट मोशन मा छ भने मोशन को डाइरेक्सन मा एक्ट हुने फोर्स पोजिटिभ मोशन को उल्टो पटी एक्ट हुने फोर्स नेगेटिभ र दुईटा को सम एम ए हुन्छ न्यूटन सेकेन्ड ल यति क्लियर भन त फोर्स ड्यू टु प्रेशर प्रेशर को फर्मुला के हुन्छ प्रेशर भनेको फोर्स बाइ एरिया हो त फोर्स भनेको प्रेशर इन्टु एरिया भएन क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दियो भने बोथ केसमा फोर्स भनेको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो यो अब्जेक्ट लाई सिस्टम माने मैले यो न्यूटन ल पढाइ भएको छ कि छैन तिमीहरुमा कि न्यूटनै ल पढ्या छैन न्यूटन ल त हो नि अब यो ब्लक लाई सिस्टम माने हो त ब्लक लाई सिस्टम माने भने सिस्टम कता गइरहेछ सा, माथि गइरहेछ त मोशन को डाइरेक्सन मा एक्ट हुने फोर्स के हुन्छ पोजिटिभ मोशन को उल्टो पटी एक्ट हुने फोर्स के हुन्छ नेगेटिभ दुईटाको सम एम ए न्यूटन ल अफ मोशन को रुल हो यो ओके अब भन्दै छ फोर्स माथि लाग्दा डेप्थ अफ इमर्स किन डिक्रीज भएर दि त यहाँ त मैले प्रुफै गरिसके नि म्याथ को युज गरेर प्रुफै गरिसके अब त्यो इरिलिभेन्ट क्वेशन भयो तिम्रो <laughs> अब मैले म्याथमेटिकली प्रुफै गरिसके त अब त्यो किन सेम भयो भनेर क्वेशन सोध्न मिल्यो त ल अब अगाडि बढौ ओके यति कुरो जानी सकेपछि अब हामी इन्टर गर्छौ आर्किमिडिस प्रिन्सिपल है अब यो जुन फोर्स ले तिमीहरु कति जनाले झुकी राखेका छ यो फोर्स भनेको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जुन म लेख्दै छु प्रेशर सित रिलेट गरेर यसको एक्सप्लेनेशन अब आउँछ है आर्किमिडिस प्रिन्सिपल मा भनेपछि आर्किमिडिस प्रिन्सिपल मा यो जुन प्रेशर भन्ने टर्म्स आउँछ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जुन अफ थ्रस्ट को कारणले आउँछ यो प्रेशर र एरियाको प्रोडक्ट हो यो यसैको अब हामी आर्किमिडिस प्रिन्सिपल मा डिटेल मा पढ्छौ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स र अफ थ्रस्ट मा के फरक छ धेरै फरक छ सबै हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अफ थ्रस्ट हुँदैन सबै हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अफ थ्रस्ट हुँदैन जुन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड डाइरेक्सन मा लाग्छ त्यसलाई हामी अफ थ्रस्ट भन्छौ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होरिजन्टल पनि हुन सक्छ भर्टिकली डाउन पनि हुन सक्छ भर्टिकली अप पनि हुन सक्छ र जुन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भर्टिकली अपवर्ड डाइरेक्सन मा हुन्छ त्यसको नाम राखिएको छ अफ थ्रस्ट ओके ल लेख आर्किमिडिस प्रिन्सिपल आर्किमिडिस प्रिन्सिपल को स्टेटमेन्ट त एउटै छ तर म सजिलो पार्नको लागि थ्री पार्ट मा स्टेटमेन्ट लाई ब्रेक गर्दै छु है त्यसको स्टेटमेन्ट थ्री पार्ट मा मैले ब्रेक गरे है एउटै स्टेटमेन्ट हो समझिन सजिलो होस् भनेर तीनटा पोइन्ट मा म ब्रेक गर्छु त्यसको स्टेटमेन्ट छ व्हेन अ बडी इज 
immersed in a liquid. अब यो partially immersed पनी होना सक्षा, completely immersed पनी होना सक्षा. तो यहां तीन टाइस statement सा. Number one statement सा. Volume of displaced liquid. Displaced liquid is equals to immersed volume of body. वो मतलब body को जाती volume liquid में immersed होना सा, त्यो volume बराबर को liquid ले के अगर सा displaced कर सा. Second part, अब अब thrust लाग सा, अब thrust is equals to loss in weight of body, loss in weight of body aba yo jun third part cha third part hamro lagi ekdam important cha yo pani up thrust kai formula ho up thrust is equals to weight of displaced liquid displaced liquid yo sabai kuro ma euta figure bata dekhaunchu hai figure bata yo clear hola ta kunai pani object lai लिक्विड में इमर्स गरे भने लिक्विडले एउटा फोर्स लाउँछ त्यो बडीमा अपवर्ड डाइरेक्सनमा तर त्यो फोर्सले हामी अप थ्रस्ट भन्छौ र त्यो अप थ्रस्टको भ्यालु कति हुन्छ त्यो भ्यालु निकाल्नु छ भने थर्ड पोइन्टमा ध्यान दिने ल यो स्लाइड माथि सारौ म फिगरबाट यो एक्सप्लेन गर्छु यो तीनटा पोइन्ट यो माथि सार्दिम भन त ओके अब यो फिगर हेर फिगरबाट क्लियर हुन्छ यो फिगर में आया रहा इसमें क्या करिए कुछ आ दिस वेसल इज कंपलीटली फिल्ड विथ लिक्विड दिस वेसल इज कंपलीटली फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो और रो डेंसिटी वाय को लिक्विड यो वेसल में कंपलीटली माथी समक फिल्ड कर दिया कुछ और टॉप सम्मा सा है अरे यहाँ साइड में मैं ले वड़ा खाली कंटेनर रखी � अब फर्स्ट कंटेनर में आएगा रो डेंसिटी वाले को लिक्विड ले लाइक कंपलीटली फील कर दियो अनित्य स्पष्टी क्या करिए इसमें ये उटा वी वॉल्यूम वाले को ऑब्जेक्ट लाइक ये उटा लाइट थ्रेड को हेल्प ले क्या कर दियो इसमें इमोर्स कर दिया ला ये उटा वी वॉल्यूम वाले को ऑब्जेक्ट लाइक यो भी तो इमोर्स कर � तो यो ऑब्जेक्ट को जो ती वॉल्यूम चाह, त्यो वॉल्यूम बराबर को लिक्विड बाहर पोखी चाह, त्यो ऑब्जेक्ट को वॉल्यूम बराबर को लिक्विड क्या होना चाह, बाहर पोखियो, अब यो ऑब्जेक्ट के फुल वॉल्यूम बराबर के लिक्विड बाहर रह गया हो कि ना, तो यो ऑब्जेक्ट कंपलीटली इमर्स्ड चाह कह रहा था, this object is completely immersed. अब ये object completely immersed वाले को कारण ने कर रहा है, इसको total volume जाती है, पूरा ही volume बराबर को liquid बाहर पोखीं जा। अगर बाहर पोखिये को liquid लाए माइले, ये वाला छोटे container में collect करे, तो छोटे container में collect कर दा करी, इसको पनी volume तो भी नहीं होता नहीं। Archimedes principle को first part लेके बने हो, object को जाती volume पानी भीतर डूब सा, तो इमर्स्ड वॉल्यूम बराबर को लिक्विड बाहर आऊँ सा तो यदि यो ऑब्जेक्ट को वॉल्यूम 100 सीसी हो बने यो बाहर उपकोखिये को लिक्विड को वॉल्यूम पनी कती वाला 100 सीसी वाला यदि यो ऑब्जेक्ट को वॉल्यूम नहीं 1000 सीसी हो बने यो बाहर डिस्प्लेस वाय को लिक्विड को वॉल्यूम पनी कती वाला 1000 सीसी वा� तो ज्योति वॉल्यूम इमर्स होन्चा, तेही वॉल्यूम बराबर को लिक्विड जाएं क्या होन्चा, डिस्प्लेस होन्चा, अब यो टोटली इमर्स वाय कोले, इसको वॉल्यूम ज्योति सा, तेही वॉल्यूम बराबर को लिक्विड बाहर आयो, वनेरम में बनना सकते हैं। थ्रेड को वॉल्यूम इज नेगलेक्टेड, अब कहाँ बॉडी को वॉल्यूम को � 
फर्स्ट आर्किमेटिस प्रिंसिपल को फर्स्ट पार्ट ले अब्जेक्ट को जी भल्यूम लिक्विड में इमर्स हो इमर्स भल्यूम बराबर को लिक्विड बाहर पोखिं या डिस्प्लेस कर दी तो डिस्प्लेस भल्यूम रमर्स भल्यूम को बडी इक्वल भो यहाँ हाई अब सेकेंड पार्ट ने क्या भो कु अब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स भो लिक्विड ने इसमें अपवा डाइरेक्शन बड़ा फोर्स लाऊ एंड दिस फोर्स इज कल्ड अपथ्रस्ट रो फोर्स हम के अपथ्रस्ट भो रो अपथ्रस्ट जी लगे अपथ्रस्ट बराबर को वेट लस हो अब जस्ते मन यो अब्जेक्ट में मान टेन न्यूटन को अपथ्रस्ट लगे ये अपथ्रस्ट यदि टेन न्यूटन को अब्जेक्ट ने टेन न्यूटन को वेट लस भैस अब यदि यह अपथ्रस्ट फिफ्टी न्यूटन को लगी राख्या फिफ्टी न्यूटन को वेट लस कर सको पानी भि यह पर्सनल एक्सपीरियंस को कुरो हो तुम्हें जस्ते बाहर ये बसिरा तिमला तिम्रो आप वेट जी फील हो पानी में जाऊ तो स्विमिंग पुल भि गए तिमला आपू हल्का भाई जो फील हो हलुंगो भाई जो फील कर पोखरी में गयो या स्विमिंग पुल में गयो आपको वेट नहीं एकदम कम मिनीम भैर जो फील हो तीन वाटर ने नहीं लिफ्ट कर फील कर हमी बाहर बस्ता खेल जी गरुंगो फील हो पानी भि जाऊ तो पोखरी में नुआन जाऊ स्विमिंग पुल में नुआन जाऊ तो तीन एकदम हलुंगो फील हो फ्लोट कर आपूला हलुंगो फील क्यों लाइटर वेट को किल गये तो लिक्विड ने अपथ्रस्ट लगा लिक्विड ने जी अपथ्रस्ट फोर्स लगाए ते अपथ्रस्ट फोर्स को कारण हम वेट लस जी अपथ्रस्ट लगे ते बराबर को वेट यहाँ पानी भि के लस भो ओके सेकेंड पार्ट ने सेकेंड पार्ट ने यह कुरु देखा थर्ड पार्ट ने क्या बन अपथ्रस्ट क्याकुलेट कर बाहर पोख लिक्विड को वेट कति वेट नि यो बाहर जो पोख लिक्विड यो बाहर आयोग लिक्विड को वेट कति वेट नि इसको वेट जी हो बराबर को यहाँ के लगे होप्रस्ट हो तो यो लिक्विड को वेट बने को मैं एमजी मैं यो लिक्विड को वेट मैं कति मैं एमजी अब डेन्सिटी तो सेम हो कंटेनर पीछे लिक्विड ने तो डेन्सिटी सो कर यहाँ लगने अपथ्रस्ट कति त्यो यो बाहर आयोग लिक्विड को वेट कति मान यह बाहर आयोग लिक्विड मैं तराजू में राखे जोखे इस मैं तराजू में राखे जोखे रो लिक्विड टेन न्यूटन छो वेट कति भेटाए मैं टेन न्यूटन वेट यहाँ अपथ्रस्ट टेन न्यूटन लगे हो यदि यो लिक्विड तराजू में राखे जोड़ जोख्ता खेल इसको वेट हंड्रेड न्यूटन रही मतलब यहाँ अपथ्रस्ट कति हो हंड्रेड न्यूटन को लगी रहा होगा यो बाहर डिस्प्लेस लिक्विड को वेट जति हो वेट बराबर के यहाँ के लगे होप्रस्ट लगे हो अपथ्रस्ट यू इज इक्वल्स टू वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड इट इज इक्वल्स टू वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड तो अब डिस्प्लेस लिक्विड को वेट कति हो मस इंटू जी अब यो लिक्विड को मस कति हो तो मस भल्यूम इंटू डेन्सिटी है मस भल्यूम इंटू डेन्सिटी तब लिक्विड को भल्यूम कति डेन्सिटी मैं रो मन छु इंटू जी तो यही भाई अफ्रस्ट को फर्मुला है अफ्रस्ट को फर्मुला भल्यूम इंटू डेन्सिटी इंटू जी होने रहे अफ्रस्ट को फर्मुला भल्यूम इंटू डेन्सिटी इंटू जी होने रहे तो यह भल्यूम कस को ध्यान दे टेक्निक भू एकदम ध्यान दिए सुनने हाई म एक चोटी मत बोल दुईचोटी बोल दिन मो अब यह जो अपथ्रस्ट को फर्मुला यो भल्यूम कस को डेन्सिटी कस को लिक्विड यो जी कस को तो यहाँ आर भल्यूम लिक्विडक हो जो लिक्विड डिस्प्लेस भो तो लिक्विडक भल्यूम हो डेन्सिटी लिक्विडक हो री को हम माताजी हो धरती माताजी को अब ध्यान दिने अपथ्रस्ट को फर्मुला समझिता खेल भी रोजी समझिने भी कस को डिस्प्लेस कति लिक्विड डिस्प्लेस भो तो डिस्प्लेस लिक्विड को भल्यूम डेन्सिटी तो लिक्विडक इंटू जी तर एटा कुरो तर मैं समझ भिमी वास्तव में अपथ्रस्ट को फर्मुला कति भल्यूम अफ लिक्विड डिस्प्लेस भो डिस्प्लेस लिक्विड को भल्यूम डेन्सिटी लिक्विड को इंटू जी तर मैं समझ कंद क्यों भंद इजाम में कति भल्यूम अफ लिक्विड डिस्प्लेस भो तो होते हैं अब सोच यो भी वास्तव में लिक्विडक भल्यूम हो तर यो भल्यूम बडी को भल्यूम सीधे इक्वल है हे तो 
यो भोल्यूम को बडी को भल्यूम सित इक्वल छो लिक्विड को भल्यूम कें याद रखने यो बडी को भल्यूम याद रख हाई भल्यूम कस को बडी को जो लिक्विड भि इमर्स होते रहा डेन्सिटी कस को मेडियम को याद रखने डेन्सिटी कस को मेडियम को जल्ले अप्रस्ट लगा तो अप्रस्ट को फर्मुला तिमी याद रखने इसी समझने भल्यूम डुब्ने अब्जेक्ट को, को मतलब बडी को भल्यूम जो बडी इमर्स होते भल्यूम डेन्सिटी कस को मेडियम को जल्ले अप्रस्ट फोर्स लगा इंटू एसिलेशन टू ग्राविटी अब फिर यो भल्यूम को इमर्स्ड बडी को मेख रस्ड बडी को भल्यूम तो जी डुबे होती भल्यूम लिने यहाँ पो कम्प्लिटली डुबे टोटल भल्यूम लिने बडी को तर यह बडी यदि हाफ डुबे भाई मैं इसको हाफ भल्यूम मात्र लिंथे यदि वन फोर्थ डुबे मैं इसको वन फोर्थ भल्यूम मात्र लिंचु तस्ट को फर्मुला भो भल्यूम चाह बडीक डेन्सिटी मेडियम को जल्ले अप्रस लगा इंटू एसिलेशन टू ग्राविटी अप्रस को फाइनली यो फर्मुला याद रख इस हेल्प कर तिमी क्वेश्चन सल्व कर अप्रस्ट बने इमर्स्ड भल्यूम अफ बडी इमर्स्ड भल्यूम अफ बडी इंटू डेन्सिटी अफ मेडियम जल्ले अप्रस लगा डेन्सिटी अफ मेडियम इंटू एसिलेशन डी टू ग्राविटी यो हो मेन फर्मुला अप्रस्ट तो कुछ अब्जेक्ट में मेडियम ने कति अप्रस लगा सब को कैमरा के अन भैरा कैमरा अन राख डिस्टर्ब आ कतिजना अन कर सब कर कैमरा ओके अब जस्त प्राय स्टूडेंट रंग वे में याद रख अब स्कूल लेवल तीर नहीं पढ़ाई दिया रंग वे में याद रखने कहीं याद न रखा ठीक है बुक में लेख्या डिस्प्लेस्ड लिक्विड को वेट ले डिवाइड कर अब्जेक्टिव क्वेश्चन में टेक्निक थोड़े काम लगता अब जस्त तिमी अफो रूम में बसि रखा छो तो तिम्रो जो सराउंडिंग एयर छ तो एयर ने तिम्रो बडी में अप्रस लगाई रह यू आर सीटिंग इन योर रूम रिमी तो एयर भि बस तो एयर को मेडियम हो एयर मेडियम ने हम बडी में अप्रस लगा तब एयर ने तिम्रो बडी में कति अप्रस लगा तब तिम्रो बडी ने कति एयर डिस्प्लेस गए तो कसरी खोज तिम्रो बडी ने डिस्प्लेस एयर तो अलरेडी एटमोस्फिर को एयर में मिक्स भैस तो डोजर लीएर खोजना जान तो तिमें डिस्प्लेस एयर कहला सतरे लियाने अल तराजू में राखे जोखने तोसंग तो मतलब ही भैन तो यहाँ चाहे के तिम्रो बडी को जी भल्यूम छे भल्यूम बराबर को एयर तिम्रो डिस्प्लेस कर तिम्रो बडी को भल्यूम क्यों लिया अभी एयर ने अप्रस लगे तो डेन्सिटी एयर को लिदे अस पीछे जी ने के मल्टिप्लाई कर दौ ये क्लियर तो जैसे अप्रस निला खेल जो बडी को कति भल्यूम इमर्स भल्यूम याद रख डेन्सिटी सराउंडिंग को जल्ले अप्रस लगा इंटू एसिलेशन टू ग्राविटी ये भो मैसन दी इसको हई लिखा ब्लॉक ऑफ मास टू के जी इज फ्लोटिंग इज फ्लोटिंग इन वाटर विथ Half its volume immersed. Find its apparent weight. ये उटा ब्लॉक सा जस को मास टू केजी को सा टू केजी मास में को ब्लॉक वाटर में फ्लोट करता है सा रहा हाफ वॉल्यूम इसको चाहिए इमर्स्ड सा 
है तो यो बॉडी को एपेरेंट वेट कति होला क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो ए अप्सन 10 न्यूटन 20 न्यूटन 1 न्यूटन डी अप्सन 0 टेम्परेचर बढ़े वने आप फर्स्ट घाट यानि टेम्परेचर आ यदि टेम्परेचर बढ़ाए वने लिक्विड को डेंसिटी घाट सा और लिक्विड को डेंसिटी घाट यो वने क्या होन्चा अच्छा? आप फर्स्ट फोर्स घटने वाले हो कुन अप्सन में आंसर बना था इसको आंसर जीरो होना चाहिए फ्लोटिंग बॉडी को इसको आंसर चाहिए क्या भायो जीरो भायो कसरी जीरो भायो तो फ्लोटिंग बॉडी को एपेरेंट वेट ऑलवेज जीरो होना चाहिए एपेरेंट वेट को मतलब होना चाहिए नेट डाउनवर्ड फोर्स के Apparent weight माने को mg minus soft thrust होगे mg minus soft thrust ले आमी क्या बन्चो apparent weight बन्चो अब आया रहा इस तो condition थी होगे यो water को level छा अब water माई वड़ा 2 kg mass वाई को object float कर दे चला half volume इसको पानी भी तरह सा को मतलब half volume is inside the water and remaining half is outside अब एती volume immerse वाई रहा यो float कर दे चला अब float कर दे चला को मतलब कि अब थ्रस्ट लेस को वेट ले बैलेंस गरे को वाला नहीं, कुने पनी ऑब्जेक्ट लिक्विड मार का वो फ्लोट होता है, कुने पनी ऑब्जेक्ट लिक्विड मार फ्लोट का वो होता है, जब आप थ्रस्ट लेस को वेट ले बैलेंस कर सके, यदि आप थ्रस्ट वंदा वेट ग्रेटर भाई वने तो ये तो डूब सा, ये तो सिंक भाई दिन सा, यदि आप � है ऑब्जेक्ट हाफ वॉल्यूम इमर्स वायर ऑफ फ्लोट हुँदै छ कि टोटल वॉल्यूम इमर्स वायर ऑफ फ्लोट हुँदै छ त्यो सित मतलब हुँदैन यदि फ्लोट गरियो भने अफ थ्रस्ट लेस को वेट लाई के गरेको हुन्छ ब्यालेन्स गरेकै हुन्छ त फ्लोटिंग भनेको कारणले गर्दा अफ थ्रस्ट फोर्स इज ब्यालेन्सिंग इट्स वेट अफ थ्रस्ट फोर्स ले यसको वेट लाई ब्यालेन्स गरेको छ अब अफ थ्रस्ट र वेट यदि बराबर छ भने एपेरेंट वेट मा त यो दुईटा भ्यालु बराबर भइदियो त बराबर भयो भने जीरो भएन अब कति भोल्युम डुबेको छ त्यो सित मतलब हुँदैन फ्लोट भनियो कि अफ थ्रस्ट ले यसको वेट लाई ब्यालेन्स गरियो वेदर हाफ भोल्युम डुबेर फ्लोट गर्दै छ कि कति भोल्युम डुबेर फ्लोट गर्दै छ त्यो सित मतलब छैन फ्लोटिंग हो त यु र एम जी बराबर हुनै पर्छ इट इज इन्डिपेंडेंट अफ इमर्स्ड भोल्युम यति क्लियर भने त ला अर्को क्वेशन मा जाऊ है त एससी मा टेल क्वेशन मैले बनाइ दिए टेल क्वेशन यस्तो छ फाइंड वर्टिकल फोर्स वर्टिकल फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन ब्लॉक सच दैट It floats just within, just within the water surface. This is my little question, Jodi. A option 10 Newton, B option 20 Newton. C option 5 Newton, D option none of these. One of the things that we have to do with this type of scene. Let's see, 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 let's see. This question is what is the question? Just to imagine this water surface. इस में वड़ा ब्लॉक फ्लोट कर दी था तब मैं ले वड़ा ब्लॉक लिए दिस इज ब्लॉक ओके यो ब्लॉक को हाफ वॉल्यूम चाहिए पानी भीतर सा और टू केजी मास वाले को ब्लॉक्स चलाया रहा इसको हाफ वॉल्यूम वाटर भीतर इमोर्स्ट सा 
यो वॉल्यूम ओके दिस इज भी बाई टू वॉल्यूम यो भी बाई टू वॉल्यूम चाहे इसको वाटर भिंत्र के मर्स हाई एर टू के जी मस अब्जेक्ट तब ये पोर्सन डूबे कारण इसमें अपथ्रस्ट फोर्स तो यो अपथ्रस्ट मैं यूवन मने रुवन इसको वेट सी के इक्वल तर हाफ वॉल्यूम डूबे तर रिमेनिंग हाफ तो पानी भाई बाहर छि फिर तो रिमेनिंग हाफ वॉल्यूम तो पानी भाई बाहर अब क्वेश्चन ने के कि यो ब्लॉक लाई अब मथि कति फोर्स ले प्रेस कर दिए ब्लक मथि कति फोर्स ले प्रेस यो रिमेनिंग हाफ पानी पानी भि गए फ्लोट कर कति फोर्स ले प्रेस कर दिए रिमेनिंग हाफ पानी वाटर भि गई दी कुरो फाइंड भर्टिकल फोर्स टू बी एप्लाइड ऑन ब्लक सच दैट इट फ्लोट्स जस्ट विद इन द वाटर सर्फेस जस्ट विद इन द वाटर सर्फेस को मतलब अपर फेस जस्ट पानी भि डुबा मथि कति फोर्स ले प्रेस गए रिमेनिंग हाफ पानी पानी भि गए फ्लोट कर ओके तब मथि यो यप फोर्स ले प्रेस गयो तो यप फोर्स ले प्रेस रिमेनिंग हाफ पानी पानी भि गईद हई तो सोच यो भी बाई टू पोर्सन जो भी बाई टू पोर्सन तो अलरेडी थी अब ते पी एक्स्ट्रा भी बाई टू डुबाई दिए कि तब हे यो फर्स्ट सीन में हेरा ये पार्ट को जो अपथ्रस्ट यूवन थी तो इसको वेट सी बराबर थी अब रिमेनिंग हाफ डुबियो इसमें अब एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट यू टू आए क्या रो यू टू अपथ्रस्ट जो आयो तो यफ को कारण दिस यू टू मस्ट बी इक्वल्स टू यफ क्योंकि ये यफ को कारण यू टू अपथ्रस्ट आए नी यदि मैं तो फोर्स यफ रिमुव कर दूसरे हेरा तो यदि मैं यो फोर्स यफ अब रिमुव कर दिए फिर यो यो पैलाक कंडीसन लगाई दी फिर यो पुलुक्क बाहर निस्क यो सीचुएसन में आईपुग तो यो एफ ले यो एफ को कारण पोर्सन डुबी आए ना रिमेनिंग हाफ लुबाने काम तो यो यफ ले तो यू टू अपथ्रस्ट जो जेनेट भो यो यू टू को लगी रेस्पोन्सिबल यो यफ हो तो दिस यफ मस्ट बी इक्वल्स टू यू टू अपथ्रस्ट को मतलब यो एफ को कारण यू टू अपथ्रस्ट आयो तो यू टू अपथ्रस्ट यो यफ बराबर होगा मेरे लजिक बुझियो भिटो ओके तब कुरो आयो यू टू कसरी निकालने तू टू अपथ्रस्ट नि यू टू अपथ्रस्ट नि यूवन अपथ्रस्ट को हेल्प लिख तेर यूवन अपथ्रस्ट कति हो यूवन अपथ्रस्ट लॉजिकली सोच तो यूवन ने इसको वेट लैलेंस ओके मैं फर्मुला यूज कर दिए यूवन निल्वन यूवन को लगी इमर्स वॉल्यूम तो भी बाई टू थी तो यूवन अपथ्रस्ट जो अब हे अपथ्रस्ट को फर्मुला के वॉल्यूम इमर्स वॉल्यूम अफ बडी हई तो यूवन अपथ्रस्ट जो ये वॉल्यूम डुबे कारण आक यूवन अपथ्रस्ट बने ये वॉल्यूम डुबे आक यूवन को लगी भी बाई टू डेन्सिटी कस को लिक्विड को लिक्विड को डेन्सिटी वाटर हाई इंटू जी रोने को ट्वेंटी न्यूटन छोड़ने एमजी को भैल्यू बने ट्वेंटी न्यूटन है यो अब्जेक्ट को वेट टू के जी छो वेट ट्वेंटी न्यूटन भाई तो यूवन अपथ्रस्ट बने ये लेख ओके अब यो एफ बने कति हो तो एफ बने यू टू अपथ्रस्ट सी तो इक्वल छू टू अपथ्रस्ट निल्वे यू टू अपथ्रस्ट तो यो वॉल्यूम डुबे भाग ये वॉल्यूम तो यो वॉल्यूम कति से मैं वॉल्यूम चाहिए यू टू अपथ्रस्ट को लगी तो यो वॉल्यूम इमर्स भर आगे यू टू अपथ्रस्ट तो यो वॉल्यूम कति वॉल्यूम बने बी बाई टू छ हाई डेन्सिटी कस को मेडियम को रो डब्लू वाटर को डेन्सिटी इंटू जी अब सोच त भी बाई टू रो डब्लू इंटू जी यही टर्म यहाँ छोड़ने को ट्वेंटी सी तो इक्वल छो ट्वेंटी सब्सटिट्यूट कर दी तो एफ टू फोर्स को एंसर कति भो तो दिस फोर्स एप्लाइड मस्ट बी ट्वेंटी न्यूटन को हो ठीक को मतलब इसमें हमी सीम्पली ये कुरो के बुझ् पर्यटन अब्जेक्ट लिक्विड में पार्सियली मर्स भर फ्लोट करते थे कुछ अब्जेक्ट लिक्विड में पार्सियली मर्स भर फ्लोट कर मैं इस बाहर बट कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाए एक्स्ट्रा फोर्स को कारण फर्दर कति डूब्यो कि 
त्यो एक्स्ट्रा फोर्स को कारण फर्दर जी पोर्सन डुबियो नहीं पार्ट को अपथ्रस्ट तो एक्स्ट्रा फोर्स सीधे इक्वल होने रहे तो मन न यही क्वेश्चन में इसी भो कि इसको टू थर्ड भल्यूम डुबे थी बॉडी इज फ्लोटिंग इन वाटर विथ इट्स टू थर्ड भल्यूम इ मस्ट एंड व्हाट एक्स्ट्रा फोर्स मस्ट बी अप्लाइड सच दैट इट फ्लोट्स जस्ट विद इन द वाटर सर्फेस यदि भाया भाई तो ये तो बेला में तो एक्स्ट्रा फोर्स को अपथ्रस्ट बने को कि जस्त मन लो टाइप को सीचुएसन ला सीचुएसन में ये मन ये बॉडी यो लिक्विड में फ्लोट करते कति भल्यूम डुबे तो टू थर्ड भल्यूम डुबे यो लिक्विड में फ्लोट करते अभी सोधियो टू थर्ड भल्यूम भित्र बाहर भग भल्यूम वन थर्ड भैन हे तो मथि कति फोर्स एप्लाई गए जस्ट पानी भित्र गए फ्लोट कर मथि कति फोर्स एप्लाई गए जस्ट वाटर भि गए फ्लोट कर सोच तो टू थर्ड भी तो अलरेडी डुबे री बाई थ्री मैं डुबाए ये य फोर्स को कारण फोर्स के सीधे इक्वल हो यो भी बाई थ्री भल्यूम को अपथ्रस्ट सीधे इक्वल हो पार्ट को अपथ्रस्ट लिंपली अपसित के इक्वेट कर दिने ये बुझियो भन त ठीक अर्क क्वेश्चन दि लेक्स्ट क्वेश्चन लेख त मेरे पेज भी सकना लाइस जो क्वेश्चन लेखा क्वेश्चन क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोटिंग ओरिजेंटल बनाई दियो क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोटिंग अब हाउ मच ते तो मैं इक्जापल को देखा नहीं सेकेंड केस अब जी सकता नहीं अब अगर के क्वेशन में टू केजी के अब्जेक्ट टू थर्ड वॉल्यूम डुबे फ्लोट करते थी तो कति फोर्स लगाए फिर डूब तो मैं इक्जापल को मैं पो दिया हो अब तो जी अब नि आप नि सकि क्यूबिकल ब्लक इज फ्लोटिंग इन एक पख मैं के लेखन लगे थे अर्क लेखन था जी कुरो मेटे हई हवा लेख क्यूबिकल ब्लक क्यूबिकल ब्लक फ्लोट जस्ट विद इन द वाटर सर्फेस ब्लक फ्लोट जस्ट विद इन द वाटर सर्फेस वेन टू हंड्रेड ग्राम मस इज प्लेस्ड ऑन इट इज प्लेस्ड ऑन इट क्यूबिकल ब्लॉक फ्लोट जस्ट विद इन द वाटर सर्फेस वेन टू हंड्रेड ग्राम मस इज प्लेस्ड ऑन इट वेन This mass is removed two centimeter length of block is seen is seen above water surface is seen above. वाटर सर्फेस फाइंड लेंथ अफ क्यूब फाइंड लेंथ अफ क्यूब क्यूब को लेंथ कति हो पड़ने भाई ए अप्सन एट सेंटीमीटर बी अप्सन ट्वेल्व सेंटीमीटर सी अप्सन टेन सेंटीमीटर डी अप्सन 14.14 सेंटीमीटर लोशन जो सेम कंसेप्ट यूज कर टू सेंटीमीटर नट टेन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर पॉइंट 
a cubical block floats just within the water surface when 200 gram mass is placed on it. When this mass is removed, 2 cm length of block is seen above water surface, fine length of cube. Sakcha, isko answer chahiye ho ten centimeter ho correct answer. Yo, I ko exam ma sorry, chha pulchu ko exam ma ek chhoti sorry aathi yo koi sa nahi. Tumi aur ko module thi rapani alla yo koi sa. Tera isko answer chahiye kati ho ten centimeter ho isko answer. Tera yo homework ba yo sal par le. Aba time de rahi chahiye na ma slide de hai niche suru dekhe hai. Boliyo class ma ma yehi baata start kar suye isko solution baata. Rai ke concept anusar, sir gaur dinus na. Abo humar ko bhayo ten centimeter answer slide the hauna. Abone mala five minute time lagsa. Rai ta. But suru dekhi chapna suru garai. Ye dui ganta class ko slide the hauna deri samay lagne. Vai yaha baata chala. Chapna suru garat hai yaha baata. Happy with you? How about you, Chapa? Why are you thinking? 